Francia, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca, toca guitarra. Y entonces yo le dije, sí, me vamos a ir, pero no, ¿sí? Pues yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Ah, déjalo, déjalo así, más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a, a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Fundamentalmente nos duele la patria, definida por el cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, como el hombre, es decir, la patria es el hombre. Eso es lo que realmente nos preocupa a los hombres del movimiento bolivariano. La patria y el hombre, el futuro. Hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano. La conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse así. Pero hay un objetivo fundamental que es sacar la nave de la tormenta y los hombres que creemos poder colaborar con un granito de arena aunque sea salir de, de esa tormenta, pues debemos salir, debemos izar nuestras velas, debemos enrumbar conjuntamente con toda un, un colectivo nacional la nave hacia derroteros eh, en un horizonte azul de esperanzas. Zurda de Chávez por acá por Televen, el único programa que no especula audiovisualmente, el único que es bueno, bonito, barato y con gente fea. Y ahora, bueno, con nuestra bellísima, ¿cómo es que se dice? Intérprete de seña. Así que todo el mundo a saludar a esta señorita que está por acá, por favor. Tengan buenas noches todos, bienvenidos a Zurda Conducta. Bueno, esta semana ha estado llena de noticias muy, pero absolutamente muy interesantes. A la gente que decía que todos los anuncios de Nicolás Maduro... Eran falsos, mañana ocurre algo genial, es viernes y los viejitos y las viejitas lo saben y lo digo por cariño. Mañana arranca el pago de la primera cuota de, de pensiones dentro de este programa de recuperación económica del presidente Nicolás Maduro en Bolívar Soberano. Los que decían, bueno, ¿y cómo queda la pensión? A partir del día de mañana arranca el pago de pensiones en Bolívar Soberano, que también se traduce en Petro. Por otra parte, el día lunes arranca... El programa piloto Ayayay, uy, uy, uy. Ayayay, el programa piloto, ¿se sacó el carnet de la patria, compadre? ¿Se lo sacó? Moca, se lo sacaron. Eh, el carnet el carne de la patria, arranca el día lunes el programa de pago de gasolina por el carnet de la patria, el programa piloto, bueno, va a arrancar allí por los municipios fronterizos, que es bueno, donde tiene que hacer mayor efecto este programa para evitar que la mafia colombiana o esas lacras de la oligarquía colombiana que han estado enriqueciéndose con nuestro hermoso combustible, lo sigan haciendo y sigan atacando la moneda desde la frontera. Así que, señor Santos, se le acabó el cuartico de hora, llegó la hora del carnet de la patria. Si no se sacó el carnet de la patria, por ahí me llamó Zamba, me dijo, hermano, seguimos sacando carnet hasta el día 
domingo en Caracas, en la Plaza Bolívar. Así que todo el mundo a lanzarse, a sacar su carrera de la patria. A la esquina caliente. No deje las cosas para última hora, por favor. El lunes arranca el plan, no quiero que la gente se esté quejando después. Así que nada. ¿Qué otras cosas ocurren por allí? Por favor, quiero mandarle un gran saludo al señor Mauricio Macri, la señora que le dio a luz. Señor Mauricio Macri, gracias por la gran campaña que está haciendo sobre Venezuela, ya que Argentina, bueno, que prometía ser la panacea latinoamericana del neoliberalismo, la nueva entrada al neoliberalismo a, en América Latina, la nueva entrada al Fondo Monetario en América Latina, es un perfecto desastre. Señor Mauricio Macri, de verdad que muchísimas gracias y mi gran saludo a todo el pueblo argentino. Pendiente Ecuador, que también estaba negociando con el Fondo Monetario, pendiente el caso de Brasil con el señor Temer. Hoy tenemos muchísimas noticias internacionales, pero bueno, vamos a darle... Eh, el turno a mi compañera acá en la oposición, somos el grupo número uno de Zurda Conducta y venimos a exponer qué ocurre en América Latina. Le, doy, le dejo la palabra con eh, mi amiga la mi compañera. Negra. Mi compañera. Claro, así hacía uno cuando estaba en el colegio. Sí, la forma más, Mira, más buenas fácil noches y bienvenido a Zurda Conducta, la Zurda de Chávez. Hoy es viernes, que te quiero viernes, la cuerpa lo sabe. Mi cuerpa decidió llenarse de gripe, pero aquí vamos para adelante como va la revolución. Mucho, 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 mucho se ha hablado este, de Venezuela, el capítulo Venezuela, que Venezuela ha hecho un desastre. Bueno, y hoy se registraron los primeros saqueos en Argentina. El tema es que desaparecieron eh, la moneda, desaparecieron los ahorros en dólares. A los compañeros por ahí puede pasar alguna cosa, pero tenemos las noticias de la noche de hoy. Las tenemos con usted, gracias al director Poncha, ahí tenemos la primera. Desmantela banda, que se dedicaba al sabotaje eléctrico en Zulia. Aquí informa el compañero Néstor Luis Reverol en un Twitter de esa la banda Los Pichones, dedicada al saboteo eléctrico, demostrando una vez más que nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra el robo y hurto de material estratégico. Delito que atenta contra el libre acceso a servicios básicos de nuestro pueblo. Capilés tenía que... rato detrás de esa banda. ¿De Los Pichones? Sí, señor. Bueno, no quiero saber por qué. Estaban Hay que, bueno, mandarle nuestro, no caluroso, saludo, porque ya están pasando mucho calor a los compañeros que residen en el estado de Zulia, Señor. no la están pasando bien, pero ahí está ese pueblo aguantando, Echando soportando y consciente de que hay una guerra ahí sistemática y aparte, bueno, el vandalismo, los tipos que pretenden hacer plata fácil con el tema de robo de material estratégico. Vamos a ver la segunda noticia de la noche de hoy, señor director. Hay que buscarse el bichito. Claro, vale. Datos sobre migración <risa> Colombia-Venezuela. Bueno, estas fueron parte de las láminas que mostró el compañero ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa. La cantidad de migrantes colombianos, ecuatorianos y peruanos en Venezuela en comparación con el supuesto éxodo. La, ¿Cómo es que La diáspora. La diáspora que se encuentra en Venezuela, lo cual... Este, 5 millones 600 mil colombianos están en nuestro territorio. ¿Cuánto? 4, 5 millones 600. Madre mía. Más del 40% tienen asignadas vivienda en la Gran Misión Vivienda de Venezuela. 400 mil ecuatorianos y 500 mil peruanos. Eh, ¿Declarado estado de emergencia? No. ¿Algún, ¿Algún financiamiento de parte de Estados Unidos? Cero dólares. En cambio, Colombia, que tiene una laraca de, con 442 mil 460 venezolanos, declararon una emergencia migratoria y han recibido 6 millones de verde en este 2018 y que para ayudar a los compañeros que se encuentran en territorio colombiano. El, la migración, el gran negocio, la gran trata de blanca, de eso estamos hablando ya y vamos a profundizar en el tema. Vamos a la próxima noticia de la noche de hoy. Pim, pim, pim. Esto es lo que tiene la gente aterrada. Dale con todo. Anuncio del presidente Maduro, precio de la gasolina en Estados fronterizos será superior a la de Colombia. Aquí se acabó Toma. el pan de piquito, hermano. Toma. Este martes 4 de septiembre inicia el nuevo sistema de cobre de gasolina. Mira, yo voy a poner una coto allí a la información. Mire, funcionario venezolano, uh -huh. compañero algunos desviados de las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas, bolivarianas, que se presten. Palvo chinche, del contrabando de extracción, hermano, aquí le tiene que caer la balalaica, le tiene que caer una paga siriaca, le tiene que caer toda la ley, porque ya no podemos seguir aguantando tanta sinvergüenzura, cosas que se ve la gente a diario, nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo, hay que, hay que aplicarle la ley y que los colombianos empiecen a resolver, porque ellos crearon su economía en base al contrabando de extracción de alimentos y gasolina. Cúcuta y Maicao eran dos ciudades que se encontraban en los umbrales de pobreza, lo que se conoce como zona de silencio. Anda de ahorita como está Cúcuta construida con clínicas, centros comerciales, con helipuertos, con el dinero, contratando extracción de dinero, contratando extracción de gasolina y contratando extracción de alimentos. Los narcos dejaron de traficar droga, 
porque se la hace más rentable comprar gasolina y sacarla sí, de aquí. Decían y que un poco es sin vergüenza que se prestan, pues. Decía, dele, dele con gasolina y alimentos que por eso no extraditan, decían en, en los narcotraficantes. Imagínate tú. Tenemos la otra noticia de la noche de hoy, señor director, la tenemos por allí, por aquí, por aquí. ¿Qué te Argentina en medio de la peor devaluación en años. Argentina sube la tasa de interés al 60%, la más alta del mundo, que casi triplica a la de Venezuela. Pero como yo les importa, son las noticias en Venezuela, uh -huh. de hecho parte del dinero que está o sea, recibiendo que que Mauricio Macri lo está usando para armar a los cuerpos policiales para prepararse o sea, pero fíjate, para la represión. Una noticia de ese mundo... Que habla de Argentina, pero necesariamente tiene que comparar inflación, tiene que comparar claro, eh, no eh, tasa de interés con, y, y, y declive económico con no el caso de Venezuela. O sea, juro, pues. El hijo de, 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 el, el hijo de Bolívar siempre tiene que, que aparecer allí. Lánzate ahí, por favor. ¿Esta es la última noticia que tenemos sí, por ahí? Listo. Ya tenemos. Bueno, nosotros vamos con el primer video de la noche del compañero José David Cabello, el panita del CENIAT, explicando... El tema de, bueno, las bondades que va a tener el gobierno revolucionario con esta parranda de empresarios, una vez más, mafiosos que ahora les dio por dejar los anaqueles vacíos uh -huh. o cerrar los negocios porque los visita el asunto. Para que no tengan excusas para seguir chillando. Vamos al primer video de la noche y seguimos aquí en la zurda de Chávez. Generan todos los alimentos y productos de consumo humano. Estamos hablando del arroz, el aceite, la harina, el pollo, el pan, las pastas alimenticias, el huevo, la sal, el queso, todos los que conforman, todos los que conforman la canasta básica de alimentación del venezolano. Los impuestos para servicios esenciales como la salud, educación y transporte mantienen su carga tributaria. Los servicios educativos, nadie en sus colegios, aquellos que tengan sus hijos en los colegios privados puede permitir que le recarguen el IVA en el costo de la mensualidad de sus colegios. Los servicios médicos asistenciales y públicos, las clínicas, tienen que exonerar del IVA. El gravamen a las grandes transnacionales financieras se incrementó de 0,75 a 1%. Y será el 2% para los del sector financiero, si seguros, reaseguros y bancos. Ellos, como son los que más ganan, son los que nos viven pechando, nosotros vamos al banco y hacemos cualquier transacción, bueno, ahí nos quitan que si el 0.25, que si el 0.10, que si por cualquier transacción que se haga, usted consulta a un cajero y le están quitando plata. Bueno, a ellos les corresponde pagar el 2% de ese impuesto sobre la renta que generan todos los días por los servicios que prestan. Ahí tienen, no hay excusa, no vayan ustedes a clavar por precio de IVA o por absolutamente nada, bueno, sobrecargo en algún precio, sobre todo en los colegios están diciendo por allí que, bueno, eh, estaban liquidando profesores, que estaban despidiendo, porque ya no vamos a tener como, en los colegios privados, porque ya no vamos a tener como pagarles y todo esto. Señores, dejen de caerse a muelas, dejen de estar intentando pagarle el salario a los profesores y a los trabajadores con dos o tres dólares, que era lo que venían haciendo con la economía. Eh, anterior que estaba basada en el dólar criminal, dejen de estar estafando a la gente y vamos a trabajar en un margen de ganancia respetable, en una relación ganar-ganar, donde se proteja al consumidor para que pueda volver a comprar. Respeten el salario al, al trabajador para que usted pueda vender mercancía, usted repone su anaquel, ¿verdad? Sigue vendiendo y a eso, señor comerciante, se le llama trabajo, se le llama comercio. Lo que usted venía haciendo, que con un producto quería pagar el salario de un trabajador y con otro producto al otro, y lo demás era ganancia, viejo, eso se acabó, brother. Estafa. Ya basta, eso es estafa a la nación, eso es estafa al pueblo. Y ahora nuestra convocatoria, bien lo dijo el compañero Diosdado Caballo, eso fue como un, un mazo junior. ¿verdad? Es un ma masito. Con el compañero José David, un masito. Pero ahí tenemos la línea de, de Diosdado Caballo y el partido. Negocio que esté especulando, usted convoca al sur. Si no llega el SUNDE, usted convoca a su comunidad, usted va al, va al negocio y exige que lleguen las autoridades, que llegue cuando se prende ese, saram, ese parampampán allí, que llegue el SUNDE, que llegue la policía, que llegue la cosa, fiscalizan el mercado, fiscalizan el negocio. Porque aquí se tiene que respetar la ley, porque se tienen que respetar las normas. Y en esa oportunidad usted puede ver cuál es el funcionario de más, porque ocurre cuando hay pueblo presente, el fiscal... De, de, de Sunde que en algún momento se haya desviado o evita que el, que el, que el nuevo muchacho que está fungiendo como fiscal, bueno, que, que, que ese comerciante estafador que está allí, que usualmente le paga o le da tributo a los fiscales para que se calle, evita, evita, en presencia del pueblo, que ocurra ese tipo de, de crimen y que nos manchen el sistema nuevamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Presencia en las calles, presencia en los comercios, acompañamiento a los fiscales, 
Negra, porque además ha recibido denuncias que hay grupos, bueno, que se hacen pasar casi por colectivos, que se Ajá. cosas, no sé qué más, sobre todo en el bulevar de Katia, ojo, pendiente, y amedrentan a los muchachos del Sunde cuando llegan a hacer la fiscalización. Entonces, a, ahorita, en este momento, el presidente Nicolás Maduro entregó líneas claras, reglas de juego. El único país del mundo en el que hay una... Hay una una crisis económica en la que hay dificultades y el Estado protege al trabajador como principal elemento, luego protege al comerciante o a la producción y después es que protege a la banca, después es que protege a los grandes capitales de Venezuela, fíjense en el caso de Argentina, dificultades económicas, llama al Fondo Monetario Internacional, sacrifica una pierna al Estado, corta una pata al Estado y que lo paguen los trabajadores. Claro. Con 60% de, de, de cuota de interés en los bancos. Despido. Desaparece de lo, lo, los dólares a la gente, despido, privatiza empresas estratégicas, recortes, aumentos de tarifas. ¿Todo eso qué significa? Menos dinero para la gente, más dinero para, lo, para los empresarios. El único país del mundo que en dificultades protege al trabajador es Venezuela, que protege a los comerciantes de Venezuela. Hombre, hermano, Está demostrado. vamos a respetar las reglas de juego. Somos el país más rico en recursos, somos el país más rico en tierras en, tierra en capacidad de producción. Vamos a echarle un camión, brother, y vamos a vivir en, en felicidad, en convivencia. La gente que migró negra, y bien excel, excelente el trabajo de, de la compañera Madeleine García. El martes estrenamos un documental en, en Cancillería, el que quiera ir está invitado. Del trabajo que realizamos en Perú, de cómo la izquierda en América Latina defiende las condiciones del trabajador venezolano que migra. Imagínate. Y la mayoría de los que han migrado son de oposición, son de derecha. Y la izquierda, por ejemplo, en el caso de Perú. La izquierda peruana defiende los intereses de los trabajadores venezolanos que migran para allá. Y los tipos que Siempre hacen, habla pendejada de Venezuela. Habla pendejada de Venezuela. Entonces, eh, vamos a respetar las reglas de juego, una sana convivencia, para que todos esos compañeros que están allá, del otro lado de, 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 del río, bien sea, o, o del otro lado de, del, del, del mar Caribe, bueno, que vuelvan acá, que regresen a Venezuela. Vamos a, vamos a limpiar la casa y vamos a echarle pierna para que se vea bonita, para que vengan otra vez esos panes a echarle pierna, ¿vale? Porque ese es el, el discurso, ¿no? El tema de, de, de que nos duele en la diáspora y la cosa, hermano. Si dañaron el país. Sí nos duele. No fue el chavismo, fue Dollar Today. Pero también hay que hacer un reconocimiento aquí, Ricardo, y esto lo digo a, a, a título personal. Claro que tenemos que abrir los brazos, tenemos que rescatar a esos compañeros que, bueno, lamentablemente cayeron en trampas, en desgracias, en manipulaciones. Y bueno, terminaron abandonando su patria y se fueron allá a buscar de, de costura una vida mejor. Pero aquí se quedó una parranda de gente echándole un claro, camión. Claro, para levantar la cosa. Que nos tocó dura. Que aquí lo que había era puro arroz con lenteja de la caja del CLA, gracias a las políticas del gobierno. Y aquí nos quedamos. Y aquí aguantamos con la bota puesta. Entonces, para esa gente, también tiene que haber un máximo reconocimiento. Un pueblo que se ha aguantado esta pela de manera histórica. Sí, y que ha estado ahí defendiendo sus derechos adquiridos a través de la revolución. Y que no nos vamos a ir. Pero, y, y aquí lo vamos a recibir, pero tampoco se la vamos a poner papita, ¿no? Sino que primero los que, bueno, los que nos aguantamos la pelamos Vamos al próximo video. Vamos al Presidente próximo video. Nicolás Maduro hablando del sistema de la gasolina. Tiemblen, colombianos. Ay. ¿Qué vamos por todos ustedes, bachaquero? Vamos al video y ya regresamos. Después, todo esto lo explicaré al detalle. Basta que las lacras colombianas de las mafias de la gasolina nos roben la gasolina. Les voy a poner la gasolina internacional, es más, anuncio, voy a poner un precio superior a la gasolina de Colombia en toda la frontera. Ya basta que nos roben, ya basta. Miles de millones de dólares que se roban las mafias, las lacras de Colombia, allá las mafias. ¿eh? Nuestro amor al pueblo colombiano, nuestro respeto al pueblo colombiano. Entre nosotros viven 5 millones 600 mil colombianos. En los últimos ocho años del gobierno del olvidado Juan Manuel Santos, se vinieron más de un millón quinientos mil colombianos aquí, huyendo de la miseria, de la pobreza, del desempleo, de la falta de oportunidades, de la falta de educación pública, de salud pública, de la guerra. Huyendo de la guerra, de la violencia. Y aquí viven con nosotros. Ahora, nosotros estamos enfrentados a la oligarquía bogotana, a la oligarquía colombiana, una oligarquía asesina, espoliadora explotadora de su pueblo y estamos enfrentados a las lacras colombianas que se roban la gasolina y muchas otras cosas más el billete así que 4 de septiembre 
arranca en 41 municipios del mapa venezolano a nivel fronterizo el nuevo sistema de cobro de la gasolina a través del carnet de la patria? Mira, diría mi mamá que está en la Santa Gloria. Tiembla en piojo que llegó fue el peine, hermano. Sí, señor. O como decían por ahí, usted agárrese de esa brocha porque nos trajimos la escalera. Aquí se acabó el bochinche. Mira, ha sido tanto el anuncio, cuando se hace el primer anuncio de esta medida, el 20, que será la fecha donde no quería que llegara el compañero Nicolás, por eso el tema de, del magnicidio de grave frustración. Los tipos empezaron a llamar a los gringos, Ricardo, para reunirse con los brothers. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Usted sabía que la gasolina que se llevan de aquí, ellos legalizaron lo que conocen ellos como los pimpineros, que son los bachaqueros, los que sacan la vuelta por la frontera, y la, la, la empaquetan, le dicen gasolina verde, y la exportan, como que si ellos la produjeran. Entonces, la economía colombiana... De la Godarria de Bogotá, este, bueno, se hizo rica, millonaria y famosa de dinerada, gracias al contrabando de estación, pero ahora se les acabó el pan de piquito. Ya vamos a empezar a ver los desastres en la, en la frontera. Sí, yo sí le quiero decir a la gente, sobre todo a, la, a, la, a las personas mayores, un consejito aquí, ojo, no le pasen ni fotos ni imagen de la parte de atrás de su carnet de la patria a nadie, a nadie, por favor. No, pero yo creo que eso no va a funcionar así nada más tan fácil. Sí, señor. Tal. No socialicen el código QR. No, señor. Eso es suyo, 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 suyo. Hay un wallet, hay una billetera, billetera wallet, como dice Pedro, para la que se Es una media, tarjeta de, de débito. Por la que usted puede hacer transferencia a sus familiares, a sus amigos, a sus personas llegadas o a aquel con el que tenga una pequeña deuda. Así que, por favor, pendientes con proteger su carnet de la patria, eso es lo más hermoso que ha tenido este país. Y si se le pierde, desde hace repórtelo, denúncelo, para que se tomen las medidas, claro, porque señor. hay medidas a nivel de informático para corregir ese extravío, robo, pérdida. Ahí está, ahí salieron como más o menos 50, 60 que cayeron en la trampa de tigre en la frontera. Eliminado el sistema. Vendieron, hermano, Borrado. eliminado de por vida. No es que mira, que no, no, aquí no hay vuelta. Claro. Aquí no hay favorcito, aquí no hay nada. Aquí tenemos que empezar a proteger nuestra patria. Mira, y hablando de proteger nuestra patria, por ahí tenemos un video de dos personajes. Mira el rato que no estaban por aquí, pues. La señora Carla Angola, desesperada, atacada, infartada, enyellada, mamita. Esto en el barrio se conoce como falta de compañero sentimental, para no ponerte la otra palabra. Usted debería entregarse, abrir las puertas del amor para quitar la cara de Grey Fu que usted tiene. Vamos a ver el próximo chisme, video. ¿Ah? Por ahí hay un chisme. Por ahí hay un Te chisme. lo cuento después del video. Hay un chisme durísimo allí, pero... Tururú, tururú. Sí, señor. Bueno, vamos al próximo video. Vamos a ver a esta señora cara de Grey Fu y ya regresamos a la zurda de Chao. Se ha estado hablando durante semanas, lo hemos discutido en esta mesa, para algunos lo oportuno que puede resultar en este instante una intervención militar o humanitaria internacional en el caso de Venezuela. La crisis se ha profundizado y se ha profundizado al punto en que no solamente está haciendo más daño a los venezolanos, sino que además está haciendo daño a la región. Ningún país en la región, Carla, puede aguantar, puede recibir a 200, 300 o 500 sí. mil venezolanos. Lo dijo la autoridad de Brasil. Sin que, y Brasil es la economía más grande de la región, uh -huh. pero por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, no pueden recibir 200, 300 o 500 mil venezolanos uh -huh. en familias que a veces son eh, incluso eh, totalmente improductivas. Una madre soltera con tres muchachitos, eh, que, que, ¿dónde van a comer? ¿Quién los va a vacunar? Ese flujo de venezolanos desestabiliza la economía de cualquier país. Y al sí. desestabilizar la economía, desestabiliza el gobierno o lo pone en jaque. Uh -huh. Es decir, el gobierno de Duque, etcétera, etcétera. Cuando Marco Rubio dice las cosas han cambiado, te decía, otra de las cosas que ha cambiado es que hay un nuevo gobierno en Colombia. Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Eso sí. Pero además ahora hay un nuevo gobierno, tiene un presidente que está, vamos a decir, en su luna de miel, que se está viendo manchada, por cierto, por el, por el caso de Venezuela, por la migración masiva y todos los problemas que se origina, pero Duque, además es de la ala dura, uh -huh. eh, entonces sí han cambiado las cosas. La geopolítica ha cambiado y el problema venezolano se ha hecho cada vez más grande. Eh, y las declaraciones de Rubio además nos dan a entender de que él ha estado pensando en el tema. De nuevo, cuando Marco Rubio hace esa declaración y no deja por fuera el tema de los rusos, nos hace pensar que están viendo... El tablero completo, están viendo las jugadas, están analizando. Yo me atrevería uh -huh. a, a decir que en este momento de haber consultas muy intensas de altísimo nivel, eh, fuera de los, de los micrófonos y de las luces, entre eh, expertos militares, expertos de inteligencia y algunos países de la región. Empezando por Colombia, que es el de, después de los Estados Unidos, 
eh, que vamos a decir, es, es el país que tiene el poderío y la fuerza para actuar, el país más importante para cualquier acción sobre Venezuela es Colombia. Para evaluar el paso de intervenir, dices tú. Claro, eh, to, absolutamente. Es decir, no, no, uno no se puede imaginar una jugada de fuerza contra el tirano sí. en donde no participen mínimo, al menos totalmente comprometidos los Estados Unidos y Colombia. A mí me encanta el, el, el programa de Carlangola, porque ella, o sea, dice tres palabras y cinco son intervención. Sí, es una cosa. O sea, tiene una, una fijación eh, eh, amorosa, para no ser eh, misógino u ofensivo, eh, con, con el tema de la intervención, de que bombardeen gente, necesita ver sangre. O sea, yo entiendo que hay un sector del periodismo que, bueno, tiene como una especie de, de, de vinculación eh, espiritual con... Con el buitre, ¿no? Con el samudo. O sea, que si ve muerto es feliz se le, y le sale lavada por la boca. Necesita que haya eh, tragedia. O sea, para, Car para dar noticias, para hacer eh, noticias. Carlos, lo que hace es extrapolar su, su deseo más interno. Eso es parte de la psicología. Intervengan, me intervenga. Ya quiere que haga alguien que le intervenga. El señor Ramón Muchacho, por cierto, que, que salió corriendo de acá cuando le dijeron, bueno, vamos a revisar qué está pasando en la, en la alcaldía de Chacao. O sea, eh... Tipo como hay, hay un pan en Aragua que dice, no, vas a, lleg vas a llegar a, a adulto, pero no a viejo. ¿Es que dicen las cosas? Eh, no, no, podrás ser adulto, pero nunca vas a ser hombre. De verdad que, que eh, es sumamente lamentable, ¿no? Estos tipos quedaron nada más para lavarle los pies a Duque. Me imagino que irán a buscar los negocios ahora en Colombia. Brother, no van a volver. Uno, porque tienen que... Te, no me refiero a la, a, la, a la diáspora, no me refiero a eso. Me refiero a ustedes, partida de chulos, que con el tema de las ONG se están forrando desde el señor eh, Julio Borges... Hasta los imbéciles de las ONG, que sacan una ONG, hasta para ONG, impresión de tasas en Venezuela por los derechos humanos. Sí. Pachulía. Hasta los que andan por ahí un dólar por Venezuela y que regalando cosas y lo que hacen es meterse las lucas que la gente estúpida afuera le transfiere esperanzada a una organización que supuestamente le va a dar y después lo traducen en otros bienes y servicios que vienen a vendérselos al venezolano. Ojo. Entiéndase además la gente que tiene la campaña de la migración. Señorita Norquí Batista, ¿cómo está? Y montan casas de cambio en Chile y montaron casas de cambio en Perú. Señor Oscar Pérez, cabeza de motor, ¿cómo está? O se lucran del negocio de los medios de comunicación. No voy a nombrar al imbécil que está en Miami, pero que el señor Jesús Manzanares le manda un saludo de acá, le metió una cachetada gigantesca en la Universidad Católica Santa Rosa delante de todo el mundo. Tenemos prueba en video de ello, por favor. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando acá. Hay un grupo de la política nacional, de la derecha específicamente, que se ha lucrado de la desgracia venezolana, producto del sabotaje a la economía, producto a la campaña de tristeza, a la campaña de no sé qué, que llevó a nuestros muchachos a pasar coleto afuera. Y por otra parte, hay un proyecto nacional que está buscando levantar la economía como sea y que se la está jugando con la gente que se quedó en el país para levantarlo. Porque, señor Ramón Muchacho, si usted dice que una señora con tres muchachos, bueno, Qué que lamentablemente necesitó migrar, bueno, porque la, la, la condición la obligó, es una persona que no está en capacidad productiva, no lo voy a decir, pero usted es de un hijo de su gran madre. ¿Cómo, cómo usted se es un desgraciado, compadre. Usted se ve que en su vida ha trabajado. Porque una persona con tres muchachos lo que va a hacer es, es mira, vender su fuerza de trabajo a lo, lo, lo más barato que pueda para poder darle de comer esos chamos. Aparte se la... ve que en su vida ha tenido familia, ¿vale? La, 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 el horror de la cifra. ¿Quién soporta? 400 mil venezolanos. Ah, pero nosotros sí tuvimos que recibir una migración de, de europeos cuando, cuando el gobierno en, en que, España... Que cuando, su, que cuando su la, la, sus familiares. Claro, cuando la rata de Franco tenía la dictadura en España, eso sí recibimos a los españoles y bueno, bienvenido sea. Cuando, cuando, el, cuando el desgraciado de Hitler estaba en Europa haciendo desastres, Ay, recibimos, recibimos. A, lo, a, lo, a los compañeros. Cuando ocurrieron las la, 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 bueno, la, la, la diversas... Eh, el mo, el eh, tema de los problemas desplazados en... por la violencia en Colombia. Los recibimos, seis millones, están. brother. Y tú Abrazado. sabes que lo peor, lo peor, lo más lacra del caso, del caso de la burguesía colombiana y del bachaqueo colombiano, que se llevaron toda la plata y, y digamos, la invirtieron en Cúcuta y desarrollaron Cúcuta. Bueno, qué chévere, y Maicao, de maravilla. Pero la invasión de, de, de latón que tenían los mismos tipos que montaron las cosas en Cúcuta, tenían aquí un barrio llamado la invasión en el Táchira. ¿Dónde se ¿Cómo era eso? Era una cuadra, era una cuadra no, era, era, eran varias cuadras de puros burdeles y de casas de cambio y de, cos, de, de sitios con tanques de pimpina y es más, tenían hasta fosas comunes porque el compañero Pedro Carvajal le sacó un programa de allí. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la preocupación por Venezuela? Si Venezuela está quebrada, dejen el país en paz y nosotros, dejen, dejen, no, nosotros levanten el país, no le pare piernas. Si dicen, no sirve, Venezuela está quebrada, ¿cuál vale. es el peo? Dejen no vivir en paz. Ahora, amenaza para la región, amenaza para la región la cocaína colombiana toda la vida. 
la guerra en Colombia es una amenaza para la región y que levanta la guerra en Colombia la territorialidad por, lo, por, por, por la producción de coca la guerra entre los narcos amenaza para la región la, la, la marihuana en, en México Terrible. y qué hace Estados Unidos amenaza para una región la, la amapola en, en Afganistán y sitio donde y llega Estados controlada. Unidos sitio donde se dispara la producción de droga pana entonces no le caiga no le caiga peste a la gente no le caiga mentira a la gente Aquí la línea es trabajo, echarle piernas, salir para adelante. Bueno, y si no hay que dormir durante tres meses, para levantar la economía lo vamos a hacer, hermano. Y bien lo que dice la negra. Aquí hay que jugársela con la gente que se quedó. Al que quiera regresar, echarle pierna, hermano, bienvenido a las puertas abiertas, vamos a echarle y vamos a darle. Pero aquí hay, aquí hay vida, aquí hay vida. Aquí se sabe quién se quedó, quién se esforzó por el ¿Quién país, se, quién, quién se tiró bueno, la vuelta. Y, claro. Así que pendiente con el tema de los créditos a futuro, pendiente con el tema de los beneficios que vaya a, a desarrollar el Estado y prioricen, por favor, Que nunca se han parado, gran... que nunca se han detenido el tema de los beneficios. Por Aquí no favor, se ha dejado de construir una vivienda. Priorice, prioricemos la masa de trabajadores, de campesinos y también, hay que decirlo, de compañeros empresarios que se quedaron comiéndose las verdes. Sí, señor. Vienen buenos tiempos si trabajamos para ellos. ¿Qué más tenemos Hay mucha por ahí, esperanza. Bueno, vamos a escuchar al señor Marcos Rubio. Vamos a, en, en este de sondeo internacional. Es como escuchar este a Carlangola, Marcos Rubio. ¿Ah? Es como escuchar a Carlangola, Marcos Rubio. Ella lo que hace falta es que alguien le interrega. No, no, por ahí hay una intervención militar, ¿oíste? ¿Sí? Me echaron el chisme. Pero parece que lo están haciendo mal, hermano, porque esa mujer está muy amarga. Vamos al próximo <ríe> video y ya regresamos a la zurda de Chávez. Yo... Por meses y por años quise que la solución en Venezuela fuera una solución no militar y pacífica, quise simplemente que se restaurara la democracia. Hay una asamblea nacional electa por el pueblo que se ha anulado a través de esta dictadura. Eh, yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eh, solamente se utilizan en caso de, de amenaza a la seguridad nacional. Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la región incluso a Estados Unidos. El senador Marco Rubio sostuvo ayer una reunión en la Casa Blanca con el asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Mira, esto está como que bueno, ahora no es una amenaza a la región, están buscando a la vuelta que Venezuela tiene que representar una amenaza contra los intereses directos de Estados Unidos, en este caso el señor Donald Trump. Hermano, al que le mandaron dos drones llenos de C4 fue al compañero Nicolás Maduro. O sea, vamos a entender eso. Los planes de magnicidio, de levantamientos extraños, han sido contra el compañero Nicolás Maduro. Y se han, se han ¿Ah? planificado en Estados Unidos y, y se han, con y se han entrenado la línea, en Colombia. Con todo el músculo económico, político, la tuna que tuna. El señor Marco Rubio tiene una obsesión con Venezuela. Me menos que hace un tema de promesas eh, incumplidas, le prometió a todo el mundo. Aparte, esa frase... Yo creo que debe pasar a los grandes libros de la historia revolucionaria en Venezuela de se le acabó el tiempo a Maduro. Yo estoy escuchando de que se le acabó el tiempo a Maduro al compañero Nicolás de no, la, la, la patentó María Corina. Periodo, ¿ah? La patentó María Corina. Claro, me imagino que debe tener algo en el zap y fue a hacer la vuelta y la otra es no sé qué van a hacer cuando esto caiga donde salga metido. Esas son las dos frases que han sido los totems de ellos durante casi 20 años de revolución. Entonces hay que reconocerle ese aporte a, a, al chalequeo al continuo. Intelecto colectivo, ¿Ah? Al intelecto colectivo, claro, al intelecto colectivo, al racional. Y ahí no sale. Maduro, se te acabó el tiempo, hermano. Se le acabó el tiempo a ustedes, machaqueros, se le acabó el tiempo a ustedes, especuladores, se le acabó el tiempo a ustedes, gobierno norteamericano, que juegan con una moneda ficticia paralela tratando de implosionar la moneda venezolana. Se les acabó. Ahí sí se les acabó el tiempo. Nosotros vamos al próximo video. Vamos a tener gente ahí? fea. ¿Gente fea? Sí. Dele con todo. Napoleón Bravo y Molina Tamayo. Dios, pero ¿de dónde salió eso? Bueno, eh, agárrate ahí. Vamos a este próximo video. Contenga la respiración que ya regresamos. Lo que estamos planteando nosotros en nuestra organización, que coincide en paralelo, sin ponernos de acuerdo con la mayoría de las organizaciones de la oposición, es que hay que intervenir a Venezuela y hay que tomar detenidos a 50 o 60 cabecillos rojos, y esos son los que hay que juzgarlos. Ok, que tomar... Molina, pero da la impresión, eh, da la impresión que... Que los eh, países eh, latinoamericanos, empezando por Colombia, no están muy de acuerdo con esa intervención eh, humanitaria eh, a través de eh, un ejército internacional. Por lo tanto, ¿quién apoyaría y qué ejército sería ese? 
Bueno, vamos a tomar en cuenta que en ningún país apoyará eso y el día que se dé una operación de ese tipo de intervención humanitaria se van a enterar los maduristas cuando ya estén eh, ni siquiera esposados, sino con las bridas de plástico y con las manos amarradas. Este, esto, esto son operaciones eh, muy confidenciales en caso que se lleguen a dar nos vamos a enterar probablemente primero por Fox News o CNN este, eso hay que tomarlo en cuenta nadie avisa de una intervención de ese tipo si se prepara en secreto y se da entonces usted cree que posiblemente toda esa movilización de tropas tanto en la frontera con Guyana como en la frontera con Brasil como en la frontera de Colombia no es necesariamente para la seguridad de los exiliados eh, venezolanos que están saliendo los inmigrantes venezolanos por la crisis sino porque están preparando una eh, injerencia humanitaria ambas cosas pueden ser sin embargo yo creo que la injerencia humanitaria va a venir desde el mar en una operación anfibia y aerotransportada eh, recordemos que antes de que algún hombre tanto de la diáspora venezolana o de los países democráticos amigos de la fuerza armada toque tierra ya el país va a estar controlado electrónicamente va a estar, van a estar perturbadas todas las comunicaciones fuerzas especiales eh, van a haber actuado ya y tomado puestos específicos y cabecillas específicos de manera que la alta probabilidad que yo le doy una intervención humanitaria eh, viene desde el mar, desde el mar Caribe. Yo hacía un comentario de joda y después Ajá, vamos a tomar el asunto en serio. Yo no puedo escuchar, y veo que el director se estaba riendo allí, no puedo escuchar que un tipo que tenga... Y va a parecer un comentario de, de Osmer Sousa, ¿no? Pero es claro. que es verdad, o sea, un tipo con un suéter cuello tortuga rosado hablando de intervención humanitaria, en, de intervención militar, o sea... Vale, revísese, yo por favor, revísese. Ahora, segundo comentario, señor Molina Tamayo, usted no llegó a Miraflores. Usted está diciendo aquí, hay que invadir Venezuela, hay que hacer no sé pues qué cosa. primero que está allá, corriendo. Por favor, vayan y ataquen allá, ustedes adelante, yo aquí los vigilo. O sea, brother, Cuando el Freddy Guevara retomó... del 2002... ¡Cobarde, hermano! Y salió y que con una curita porque le había rozado una bala. ¡Mentiroso, vale! ¿Tú te acuerdas? Y después a los dos minutos, mientras la gente estaba recibiendo balas de sus francotiradores, en el porque la gente hay que recordárselo, estaban recibiendo balas de los francotiradores, ahí en el centro de cara que usted estaba sentado, en el lobby de Benevisión, esperando la entrevista. Papá. Fue el primero que corrió, bueno, el segundo. Claro, primero vale. corrió Patricia Poleo el 13 de abril, después corrió él cuando se asomó por la ventana y del pueblo. Y además, ese señor, recuerden esos videos, hay que buscarlo, que fueron las famosas interpelaciones que se dieron en la Asamblea Nacional en ese momento, Ajá. en ese momento, claro, que llamaron a todo este poco de loco, que me acuerdo que la interpelación de ese señor, yo la veía con cotufa, fue como a las 2 de la mañana que se paró un diputado del Partido Comunista y dijo, pajarraco, son las 3 de la mañana y luego que está escuchando aquí. Ese hombre de ahí agarró el maletín recogió su casa, che, no piso más Venezuela. Entonces, estos son los valientes que están llamando a qué? Soñan con los Phil. O sea, es, es lo que mostró Fungión de una película. Yo loco. sí recuerdo, yo sí recuerdo, y aquí lo, lo bueno es eso, ¿no? También como, como uno define el rol de liderazgo, y vale recordar, momentos del 2002, el intento de detención del de gobernador de Vargas, de García Carneiro. Ah, bueno. Cuando lo fueron a llevar detenido, le puso una pistola en la cara al tipo y le dijo, bueno, dale, pues, llame preso. O, o el tiro, compañero pues. Diosdado Cabello que iba caleta en un carro moviéndose de punto en punto. O el compañero Freddy Bernal que decían y que se había metido en una ambulancia, no sé qué, mano, no recuerdo, y que se había Mira. pintado el pelo y que se había ido. Y la gente, la izquierda, lo que está preparando aquí, la revolución, compadre. Lo que pasa es que el pueblo se adelanta. Señores, esto parece una cosa de, reitero, esto parece una cosa de los Sims, esto parece una cosa de Jabo Hotel, toda esta gente Jabo se Hotel. va. ¿Te acuerdas de Jabo Hotel? Todavía de, está. From Bill y todas esas cosas... Eh, que, que, la, que la clase media ha jugado en algún momento, ¿no? Que están allá, o tibia, qué sé yo, están fuera de Venezuela y creen que, que, que tienen el poder de la cosa. Entonces tienen el alcalde de Chacao, en Miami, en Doral. <risa> tienen el, el, el ministro de, de, de Defensa, en Doral. Tienen al ministro de Comunicaciones, Napoleón Bravo, en, en Fort Lauderdale. Tienen a, al TCJ en Colombia. O sea, ¿qué niveles de estupidez, hermano? La política se juega en el escenario concreto. Ganen elecciones convenzan a la gente a través del trabajo político serio, a través del trabajo de base, patean un barrio, hermano. ¿Sabes qué es admirable? El, el sendo peo en el Estado Zulia, coño, no hay luz, la vaina, está... 
y la gente de Mota Domínguez dando la cara y el compañero eh, Omar, Prieto. Omar Prieto dando la cara. Ahí con la gente en la calle y no se les a la gente, aguantando la pela como es. Eso, eso permite, en comunicación política, el desarrollo de liderazgo, posicionamiento de imágenes. El partido desplegado en Bolívar, con el tema de las inundaciones. Pero en, en lo concreto y en la, en la realidad, a la gente le da credibilidad, le da afecto. Y eso es algo que ustedes nunca van a tener. El comandante Chávez nos enseñó a dar la cara, compadre. Y de verdad que es sumamente triste que ustedes estén esperando que bombardeen a una pobre señora aquí, o que bombardeen a una madre de familia... A la que tiene a los tres muchachitos, porque, porque hay que hacer limpieza étnica según Rabo claro, Muchacho. Revise, revise usted qué ocurrió Facho. en Panamá cuando desaparecieron todo un barrio, bueno, porque apoyaba, porque apoyaba eh, a un gobierno de izquierda. Pero vamos a seguir con el programa, por favor, que hay demasiada Mira, histeria. Este, sí, el próximo video, no, aunque usted no lo crea, cosas están pasando. Turu, turu, turu. Lo que genera el carnet de la patria. Capriles reclamándole a María Corina para que no se siga metiendo con el carnet de la patria. Esto está bueno, hermano. Vamos a ver este video y ya regresamos. El tendedero. Lo, la prioridad de un cambio de gobierno en nuestro país tiene que ser atender la pobreza, atender el hambre. O sea, eh, hay otros que ven las cosas, la, no, pareciera que no tuvieran ni conexión y tuvieran un cable a tierra. Con el tema del carné, de la, de la, del famoso carné, se está viendo un poquito, se ven algunos, algunos debates que al final son lamentables, porque pareciera, eh, es muy fácil para el que no tiene ningún problema, no sufre las consecuencias de la crisis, que pueda tener una, una caja puerta a puerta que le pone la comida, que no se monta nunca en el transporte público. Eh, bueno, eh, ignorar esa realidad y pedirle a la gente que se sacrifique, porque bueno, ese es el costo de la libertad. Imagínate tú, a un abuelo que está frente a una agencia bancaria, que tú le vayas con ese discurso. El abuelo te va a ver raro y te va a decir, mire compadre, ¿y dónde vive usted? Si yo tengo 80 años y si no cobro mi pensión, estoy fregado. Entonces, ahí tiene que haber un poquito de racionalidad, de, de, de humanismo, de, de vocación de realmente. ¿Cuál es la vocación? Mira, yo te digo algo. Este, co eso? Como te digo una cosa, te digo la otra, Maricori. Caprile, que hace un tipo que, que, que bueno, que debido a, a su nivel estructural cognitivo, este, a veces le cuesta un poco entender las cosas. El tipo comprendió. O sea, no te le metas con la caja clara a la gente, no te le metas con la pensión al abuelo, con mi claro de no risa. te metas con el carnet de la patria y mucho menos con los bonos que ya parecen barajitas que la gente los colecciona dentro de la página patria. ¡Ay, me salió tal barajita! Yo tengo cuánto, de verdad. Y no sé qué. No, hermano. O sea, señora Maracuina, este hombre, luego de 54 derrotas, todas por nocao, de raspones, de caídas, de depresiones, de llanto, chupadera de rascadera de trasero, el tipo comprendió que el Estado tiene una política de seguridad este, social al pueblo y que la gente no se va a sacrificar. Va, por ejemplo, lo, lo debería decir una vez, ¿sabe cuánta gente muy blanca, muy dolorosa? Porque uno se conoce a la gente ah, que tiene sí. billullo, uno se diferencia de ellos, porque eso es verdad, ¿qué, qué diferencia hace? Caleta, sacándose Sacando. su carne de la patria. Y tú le vas a decir a esa señora del cafetal, no te lo saques por tu derecho. ¿Qué te va a hacer la señora? Mira, ni te va a hacer la señora así, porque si no le va a tocar pagar la gasolina en empresa internacional. Y lo que es que no pueden decir las cosas, o sea, se van a sacar el carnet no, de la no. patria. ¿Cuál es su apellido? Eso, eso, ¿Cuál? Eso, eso. Señora, dígalo. Yo me O sea, porque tiene apellido es raro. Claro. Tienen que decir las cosas duro para que sepan quién se está sacando el carnet de la patria. Mira, yo le mando un abrazo, un afecto a todos los compañeros carnetizadores que se encuentran Ay. allí, que en esta nueva temporada de carnetización se han calado unos cholos, chamos claro. me han escrito negra, tiene que ver yo, bueno, si puede, o sea, es chimbo, ¿no? Pero coge, chelo, está grabadita ahí porque los tipos se jalan por los perros de la Bien, cola. Pero, eh, hay algo, hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro que es un tipo que lo trajo que, al que, terreno. Claro, que, que el carnet de la patria es de todo, o sea, el carnet de la patria es de todo el mundo y los beneficios, gracias a la Big Data, gracias al blockchain, son, eh, ¿cómo se llama? Segmentados para los sectores que lo necesiten. Yo me he sentado con periodistas de oposición en claro. la última semana. Tienen que bueno, la patria? Un gremio, un gremio. Eh, tienen carne de la patria. Y que me digan, por favor, por mis redes sociales que es mentira porque voy a desnudar la verdad. Vamos allí. a empezar a sacar, empezar a sacar, sacar nombre, compadre. Entonces, por favor. Pero es un orgullo. Me he sentado con periodistas de oposición y entendí la cosa. He conversado con políticos de oposición que siempre te preguntan, mira, y, y no sé qué cosa. Y uno, ah, resulta, bueno, que se han sacado el carne de la patria. Y resulta que reconocen, ojo, que es una herramienta que va a permitir que le llegue a la gente el beneficio, 
saber quién recibe el beneficio, que va a permitir además reconocer con la, con la, con la herramienta mercado que eh, donde debemos priorizar nosotros la distribución de ciertos rubros, además conocer y controlar precios, es decir, estabilizar el Una comercio. Una gran data, chico. Es una herramienta súper precisa. Y que lo mejor de todo y lo peor para ellos es que la creó el gobierno. Esa es toda la rechera. Y no es el carnet de, ¿cómo se llamaba? La, la tarjeta la minera, negra. que era para depositar y cosas. La gota, no, señor. La, la media gota de Esto petróleo. es data. Esto es mucho, con todo el respeto de los señores creadores del Instituto Nacional de Estadística, que se encuentran allí, que son unos monstruos y son Dale, geniales. Nene. Esto es mucho más arrecho que cualquier eh, eh, data organizada. Porque además es inmediata, te permite hacer corte, un montón de cosas y de beneficios que trae. Y los sectores de la derecha lo reconocen. Lo reconocen. Bien. Ahora, mientras ellos se, se, se recomponen allí, nuestro trabajo es la ofensiva económica. Vamos para esta. Nosotros ahorita vamos a dejar un, un corte, al primer corte de la noche, y ya regresamos porque ahora venimos con el desastre internacional. Sí, Mauricio Macri, la que tal fi que te parió, venimos la por ti, Diego. La tal fi que te parió. Ya regresamos. ¡Te volea! Una vez emitido el fallo, pasa a la ejecución inmediata del mismo. Por ello, se ha ordenado a los componentes de la Fuerza Armada Nacional y a los órganos de Policía Nacional procedan a detener a Nicolás Maduro y lo pongan a la orden de este tribunal venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia está trabajando todos los días para que se logre la libertad de nuestro pueblo y no descansaremos hasta lograr el retorno del Estado de Derecho y por ende, la democracia. Pedimos a Dios, proces, proteja nuestra querida Venezuela. Mira. Ese tipo a mí no se me parece a Michael Moreno. ¿A Michael, ¿Cuál Michael Moreno? Al, al, al de TCJ. ¿no? ¿Qué se parece? No, no, a mí no se me parece. Mira. ¿No es Michael Moreno? No. ¿No, no. es? Pero todo... que este TCJ no existe. Y este es el de mentir. Estos tipos es que son tan estúpidos que, mira, tienen hasta... Son irreverentes al Estado, no sé qué, ¿verdad? son guerrilleros, la cosa, todo lo demás, lo que les dé la gana. Y tienen atrás República Bolivariana Grandotote de Venezuela. Por favor, que hagan un, un, una, una, una vaca, por una favor. Vaca. Señorita Norqui Batista, señor Ramón Muchacho, Carla Angola, eh, ¿cómo se llama este tipo? ¿Cuál? El que está muy bien, Napoleón Bravo, por ah, favor. De tú. Hagan todos una vaquita y cómprenle un pendón de verdad para que no tengan que hacer las cosas. En... Ah, hagan un cultura founding, un, un pendón para el TCJ en Colombia. Porque es un buen nombre. Así como un techo Así para mi país. Así que se llama TCJ en Colombia. No, claro, un pendón para, un TCJ, para el TCJ en Colombia. Mira. Y agarran y ponen un pendón atrás y no se ve ese croma tan mal picado, por favor. O por favor, dejen de agarrar pero, pero, y contratar a gente en Huarcana, o contratar gente en Fiber, o contratar gente por Internet, un chamito de colegio. Mira, chamo, te voy a dar 15 dólares para que tú agarres y me, y me piques este croma. Por favor, vale, tengan por lo menos calidad de trabajo. Mira, eso es un ejemplo de cuando la gente no tiene amigos. Porque cuando tú tienes amigos sinceros... <risa> Tienes a panas, pues tus panas, tus costillas. Yo no voy a grabar eso, o sea, gafo. Tu, tu, tu costilla te dice, Ricardo, papá, no, no lo no, haga. No lo va a lograr. Papá, no lo haga, porque la baja. O sea, tú, cuando tienes familia que se preocupa por ti, tu mamá no va a dejar que tú hagas eso. Porque dice, hijo, no, yo no lo paro usted, ¿para qué está haciendo el ridículo o sea, en la gafo, calle? Vale. Claro. Cuando tienes tu pareja que te quiere, y dice, coño, papi, no te prestes sí. para eso. Vale. Si vas a hacer gafo, me lo dice y te regañas delante de la gente. Claro, entonces esta gente no tiene amigos. No tienes familia, porque tus panas te pegan. Tú eres loco, pa, deja la ridícula. Y tus panas de verdad. Entonces, para que veas hasta dónde ha llegado ese tema. Igual que la otra señora con la camisa blanca y el pantalón negro. Coño, hermana, yo sé que la cosa está difícil, pero hay unas páginas... No, pensé que ella es como un Simpson. ¿Ah? Ella, ella es un Simpson. Ella es un Simpson, nunca se cambia la ropa. O sea que nosotros toda la vida más ha tenido siempre el mismo vestido, bueno, igualito, igualito. Hermana, hay una cosa, unas páginas en Pinterest que hablan de los outfits. De los outfits. Outfits, outfits. outfits. outfits que tú puedes... Con una sola camisa, hacer ver que, que son varias. No es que compraste la lana por docena en tracking. No, loca, no lo haga. Entonces, este tipo de gente no genera ningún tipo de creación. Y en un país como nosotros, que todos lo agarramos. ¿Qué pasa la música? Entonces, todos lo agarramos para reírnos, no, hermano. No, Pónganse serio. Es una amenaza ¿Ah? inusual si el bullying fuese sí la tomo, sí la una tomo. especie de crimen de lesa humanidad. Pero de verdad que... Eh, eh... 
es muy risible, por favor, señores. El TSJ, no, yo imagino que cada vez que van a comentar algo, no sé... Eh, no, aparte que, no, es que tú no, no has visto no dónde entiendo. sesiona. Ponen unos no mentones de piñata, hermano. Es una cosa que ya va, espérate. O sea, si tú eres un alto magistrado, tienes que tener una cosa, no sé, roble. Va, ¿no? Una cosa... Claro. Tú, mesones de fiesta con el faralao, así cosido a los... La, la silla vestida, con un lacito atrás. Estás una Tiffany, años. una Tiffany. No, ni siquiera son Tiffany, son de las viejas que son blancas, que son burdeuras que claro, se terminan claro. rompiendo. Esa... Hermano, no te da pena. ¿Qué es eso? Lo que falta es el chupetero arriba y la cosa y la cosa. Mi fiesta. Claro, y cuando se acaba la cosa, alguien se roba el centro de mesa, porque sí, eso es... Y se mata la vieja, hijo, se mata... en la cartera y los pequeños, la vuelta. Ay, que este tan de los últimos. Mira, <risa> vámonos, otro, 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 vámonos un poco más a la seriedad. Cosas que están pasando en el estado Zulia, saboteo en su máxima expresión y arriba que era zurda de Chávez. <risa> monetario, contrabando de extracción del billete. No, como se les quedó frío, ahora mira dónde es para que, que quedó. Para que los chamitos jueguen. ¿Qué tienen ahí? Te vas a sacar. Ahí tienes. Esto es lo que les duele, ¿eh? Aquí está, va a tomar la foto porque salí feito. Esto es lo que les duele. <risa> El carnet de la patria. Aquí está la gasolina. Aquí está todo. Aquí está la pensión. Aquí está la caja del club. Aquí está el, el bono a las madres. El bono a las familias. Y aquí está la seguridad para que usted, señor bachaquero, grandísima plasta, rata, lacra, deje de robarle el pan al venezolano y dejen de atacar la moneda. Esta vaina, esta vaina va a ser el martillo para las conciencias de ustedes. No van a poder seguir viviendo del chuleo de Venezuela. Señor Marco Rubio, también le duele el carnet de la patria. Claro, no van a poder plástica. seguir viviendo ni lucrándose de la gasolina venezolana. Los paramilitares no van a poder seguir enriqueciéndose y comprando armas con el negocio de la gasolina venezolana. La gente de petróleo que era ya acá de PDVSA, los saboteadores de PDVSA del año 2002, que fundaron Ecopetrol en Colombia, a quienes deberían de revisar esas listas para ver si tienen de repente bienes aquí en Venezuela. Porque, ¿sabes, no? Una casita en, en, en Margarita o algunas cosas por allí. De repente en Paparo, no sé si Paparo sigue siendo chico, pero antes era, de su generación es. Eh, que fundaron Ecopetrol en Colombia, no van a poder seguir enriqueciéndose de la gasolina venezolana. Hermanos, se jodieron. Se jodieron. Ahora vamos todo el mundo a proteger este carnet de la patria como si fuese la vida. Ya la batalla política, bueno, la tenemos en cierto terreno ganada. El tema ahora es la batalla económica y la batalla moral. Porque en ese espacio, la, 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 el comandante Chávez decía, hay crisis económica, crisis política y crisis moral. Y esos niveles de microcorrupción que han generado en el pueblo venezolano por cuestión de, por sentido quizás hasta de necesidad, hay que superarlos. Y con supervisión directa. Así que que nadie se quede dormido. Que no permitan que le vendan nada por encima del precio. Vamos a frenar el tema de los dólares. La ansiedad por el tema de los dólares. Tenemos un video también por ahí para eso. La ansiedad que si abran las casas de cambio. Que abran las casas de cambio. Porque hay compañeros, incluso camaradas. Que andan vueltos locos. Que andan vueltos locos esperando que abran las casas de cambio. Y no es así. Vamos a ver, la idea de revender. Voy a revolucionar esta taza y tal. ¿En cuánto me la vendes? ¿En dos? ¿Te la venden en siete? Pana, eso hay que superarlo. Hay que superarlo, hay que estabilizar la economía venezolana. Ay, y eso el, es sistema, el sistema de subasta, Ricardo, eso no es un sistema de que, ah bueno, yo voy a ver cómo hago una trampa. No hermano, hay que es una subasta entre empresas uh -huh. para comprar, vender y traer. Y va ganando o sea, confianza. Tiene que estar 
a juro, montado sobre la ley. Nosotros vamos a ver otro videito. Este fue en la parte de Colombia, vamos ahorita al Estado Zulia para arrancar con la parte internacional Macri. Hoy te vamos a dedicar la última parte del programa porque te la ganaste toda, papá. Estamos rifando esa trancaza y usted se ganó todos los numeritos. Vamos a este video y ya regresamos a la Zulia Chávez. terrorista de la alcaldía, el atentado que se le hizo al alimento que va a ser dirigido al pueblo del municipio de la Es increíble cuántas toneladas se pueden haber perdido en este acto terrorista en la alcaldía del municipio de la Cañada, aparte de los destrozos que realizaron, y quiero hacer dos señalamientos acá. El sector de Primero Justicia, que ya sabemos que han estado en algunas reuniones planificando actos para el lunes. Y la gente de un nuevo tiempo. Ahí tenemos algunos ya detenidos y otros que vamos a proceder en las próximas horas a detener. Quiero hacer un señalamiento principal a la exalcaldesa Areca y los concejales de oposición que dirigieron ayer estos actos terroristas. Con, coordinado con algunos mafiosos de este municipio. Y aquí le estamos diciendo a los mafiosos de este municipio que comenzó la gran batalla y comenzó la gran guerra. ¿No han declarado la guerra al Estado? Bueno, el Estado va a actuar, va a accionar para la protección de cada uno de los ciudadanos del municipio de la Pesca. Minuto al día. Este es el canal de noticias. Hechos Ecuador. Ajá. Minuto al día, este es el que faltó cortar esa tapa allí, los compañeros de, de producción. Bueno, está Omar Prieto dando la cara en todo conflicto, aparece el compañero Omar Prieto. Y qué asqueroso quemar comida. O sea, yo siempre lo hago, pero cuando la estoy cocinando, a mí se me quemó una vez una manzanilla. Eso o sea, es normal. Me puse a, 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 no sé, hacer que en computadora y se me quemó la manzanilla. O sea, ¿a quién se le quema una manzanilla a en la, la vida? A mí, a mí se me quema. Pero quemar comida así antes que la gente la tenga en su hogar, además que esas comidas son para los sectores más necesitados porque, porque es el club. duele. Es el club, lo decía el señor Enrique Capriles. Compadre, ¿cómo va a atacar club? No sean imbéciles, no sean tontos. Déjenle a la gente que le llegue su comidita a la casa, usted llega después, patea el barrio, mira, y trata de convencer a la gente. Si la gente hace resistencia porque te dice, ya va, chamo, pero primero tú eres nuevo aquí, tú eres un paracaidista. Segundo, estás apareciendo porque hay elecciones. Tercero, no tienes nada que te identifique conmigo, ni siquiera las necesidades. Cuarto, tú puedes decir, vamos a luchar, pero te estás lucrando en la venta de dólares. Y te empiezan a rajar, porque la gente aquí tiene criterio. Y no se deje engañar por cualquier eh, eh, falso profeta. Por eso es que la señora Olga Tañón dejó de ir a Venezuela, porque a la gente dejó de gustarle su música, porque era muy pirata. Por eso es que el señor eh, Ricardo Arjona dejó de, de, de ser famoso en Venezuela, porque la gente descubrió que era un pirata. Porque Venezuela ha ido creciendo en el nivel político y en el nivel intelectual. Lamentablemente lo quieren reconocer, no. El país en el que más se habla de política en América Latina es Venezuela. Pues Tanto la derecha como, lo posi como, no, como la oposición. No, pero está Olga Tañón y alguien me echó el cuento. Olga, hay que para re realizar cualquier actividad económica dentro del territorio, tú tienes que solicitar una visa de trabajo. Este, y aparte pagar impuestos. No, esa señora tenía visa de residente. ¿Tú no sabía? Ella la solicitó, ella tenía vice residente, por eso es que ella hacía los shows como venezolana y nunca dejó un bolívar por impuestos Yo aquí. sabía que cada vez que... Ese es un chisme que me echaron por ella, porque la patriota eh, eh, no? fitness me dijo, mira... Eh, no, no, una patriota fitness, ¿cómo le...? El, el, bueno, no sé, pero me dijo... Eh, cada vez que Olga Tañón necesita a mí, se está yendo la barriga aquí, estoy como gordo. Ay, qué feo. Cada vez que la señora Ay, qué rollo. Olga Tañón... Está como el tesejo. Ya, porque se sienta aquí en gorda. Mira qué Pedro feo. allá, a Mango, cada vez que se sienta ahí, se le ve la barriga. ¿Qué no vamos a hacer? No se les ve. Soy papá. Mira, el, el, la señora eh, eh, Olga Tañón, cada vez que necesita un refreshing, ha sido un show en Venezuela. Un refreshing es, eh, bueno, entiéndase, de repente jalarse aquí, de repente colocarse un poco de la cabullita. Claro, alguna u otra cosa allí, yo de repente necesito un refreshing en la barriga. Mira, Madre panza, lanza, hablando de refreshing, vamos con Macri en tres. El Macri Gato empezó a sacar las uñas en Argentina y tiene el pueblo hecho un desastre. Se prevé un corralito el día de hoy, estuvieron aparte de despidos, enfrentamiento con trabajadores, saqueo en varios sectores de la Argentina. Vamos a ver este video, ya regresamos a la zona de Chávez. Ya vendo mucho. 
que no haya funcionado el proceso como lo habíamos previsto con el tema de baja de inflación. No hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, eh, quise hacerlo bien. Si me equivoco, pido disculpas y corrijo. Creo que me cagué un poco en la gente de alguna manera eh, y a toda esa gente humilde yo le, le, les pido perdón. Cuando uno hace tantas cosas, también comete errores. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Juan Domingo, perdón, no hace, pero pide disculpas. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, de suma semanal, sobre el presidente argentino, tercera temporada. Pensé que había unos gatos, ¿eh? Tú arrancó con un timbreo de Mario, donde le terminaron tratando como un Hare Krishna. El lunes volvieron a aumentar las naftas, que no es el mismo momento de la semana pasada, sino que es otro. Además, se puso muy de moda hablar de Flan, que es una metáfora que usó Casero para escribir los lujos que la gente se daba durante el gobierno anterior, porque después de casi tres años de macrismo en el poder, lo mejor que pueden ofrecernos es hablar de lo que pasaba antes. Cuestión que el diputado Wolf tiene un lindo ejemplo. Yo te digo decirlo? lo que es el Flan para mí. Sí. El Flan es Baradel haciendo un paro porque explotó una garrafa. No podés ser es que la de la garrafa. Voló una directora por el aire. T Totalmente. Porque el martes, una marcha en la plata contra el cierre del astillero Río Santiago. El mismo que Macri dijo que habría que dinamitar. La policía reprimió bastante y atropelló un manifestante. Va, el ministro Ritondo tiene otra versión. Vemos una persona que se lleva por delante un patrullero. Vemos una persona que se lleva por delante un patrullero. Además, la CGT se reunió con el GOP, no, con el FMI, y se manifestó preocupada por el ajuste. También estuvo la marcha de los fans de Eduardito. ¡Ay, más o menos! ¡Vos sí que tenés pelota! ¡No como todos los cagones periodistas! A ver, dígame usted. Yo le quiero mandar un abrazo a Feynman, que lo admiro. Feynman, son lo mejor que hay, Feynman. Vinimos con la sube, mirá. No lo trajeron los colectivos. La bufanda me lo tejí porque Eduardo te estuve esperando que me mande dónde podía comprarlo. Eh. Ah, no, Eduardito, para vos. Eduardo, el único, el único que nos apoyó es Eduardo. Para vos. El miércoles, cierre el centro de atención para personas con discapacidad y despidos en la fábrica Beltrán y en el astillero Tandanor. Eso está sucediendo y a mí me pone muy contento. La economía tuvo la caída interanual más fuerte en nueve años y el dólar llegó a los 31. El jueves continuó el paro de los docentes universitarios, con científicos que también reclaman contra el recorte en el CONICET. ¿Cuánto gana un becario CONICET? Eh, bueno, un becario doctoral. El más, el más raso. Está en cerca de 19.500 pesos. Lo cual claramente demuestra que le pifieron de profesión. Reciben los obispos diocesanos 46.800 pesos por mes, los auxiliares 40.950, los eméritos 40.950, los administradores y diocesanos 46.800. El dinero que se le destina a la Iglesia Católica es de 176.500.000 pesos. Arriba la vacancia. Esto fue Maquetes, un resumen delicioso. Y estoy muy contento que sea mi presidencia, mi gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Y con mucha verdad, bueno. nada de mentira. Me comprometí con los argentinos, como parte central del cambio, es que la verdad sobre la mesa. Eh, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Dios mío. Dios mío, trataron de, de tapar este nuevo corralito uh -huh. este, financiero con eh, el operativo mediático, porque ni siquiera policial, el operativo mediático el allanamiento de la residencia de la compañera Cristina Fernández. Si sí, lanzaron su pote de humo para que la gente se, bueno, se entretenga con el tema de Cristina, sea comidilla, y bueno, y ya el dólar les amaneció en cuánto, en 40 y algo. Cuando se hizo este reportaje estaba en 31, ya está en 40 pesos. Entonces, explicarle un poco a la gente, ahí el salario mínimo en Argentina son 9 mil pesos, pero el recibo de electricidad te llega en 15 mil. O sea, o pagas la calefacción para no morirte de, de, de frío, o compras comida para no morirte de hambre, pero te puedes morir de frío. Hay todos los servicios, fueron aumentados en más de un mil por ciento, no solamente eso, sino que bueno, la privatización de empresas que había recuperado. Eh, la década ganada de, de los compañeros Kirchner, bueno, fueron entregadas nuevamente a, a, a las transnacionales e internacionales y ahora lo que viene es un nuevo paquetazo porque hoy fueron a pedir platica al Fondo Monetario Internacional. Por ahí tenemos un trabajo tuyo sobre Argentina, Ricardo. Sí, señor. Un no, es un trabajo, no es un trabajo eh, mío como tal, unos compañeros que nos envían mensajes de allá y nos están reportando eh, todo lo que ocurre. Eh, bueno, en, aquella, en, aquellas, en aquellas latitudes, eh, yo quiero mandarle antes de pasar este trabajo, no voy a, a decir aquí eh, 
nombres porque sé que los niveles de represión allá se van a comenzar a disparar. Pero a los compañeros de AEDO y a los panitas de Buenos Aires que nos facilitaron ese trabajo, sigan echándole pierna, hermano. Vamos a reportar todo lo que esté ocurriendo y cuenten con zurda conducta para que la verdad salga a la calle. Decía Macri, no, la verdad siempre sobre la mesa. Exacto. Y se los dijo Navarro, eh, van, a de, van a devaluar, van a tirar todo para arriba, van a, van a hacer recortes, van a hacer ajustes, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y efectivamente es lo que está pasando acá. La verdad sobre la mesa, el neoliberalismo y sus efectos. Vamos a ver el siguiente video y seguimos con más de zurda conducta. Bye. el conflicto educativo y en ese sentido también hoy se cumple el tercer día de paro en las escuelas de Buenos Aires porque la huelga docente de maestras y maestras que arrancó el día martes sigue hoy jueves y nosotros estamos llevando adelante una recorrida por las distintas casas de estudios corroborando que se mantienen las tomas en las facultades Estamos acá marchando con todos los compañeros desde el campus universitario hasta el centro de la ciudad, donde nos vamos a incorporar a una gran marcha con toda la comunidad educativa de la provincia. Es una marcha que se está haciendo en todo el país, en Buenos Aires, en cada provincia. En este momento estamos no solamente en reclamo por la educación universitaria nacional, sino también por el embate que están sufriendo los colegios secundarios y los terciarios de la provincia por el gobierno de Alfredo Cornejo que está en sintonía con el de Mauricio Macri. Además, en todo el territorio nacional hay universidades que no pueden pagar los servicios, que tienen deudas desde hace meses con los docentes, por el salario, y encima de eso tenemos una, una paritaria nacional que no termina de cerrarse porque se, se ofrece un aumento de 15% contra una inflación del 30% estimada a fin de año. Estamos en la toma en la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Eh, también eh, se está tomando los decanatos de la Universidad Nacional de San Luis, que tiene sede acá en Villa Mercedes. La educación hace rato que se está siendo ajustada y ahora se está ampliando a todos los sectores populares. Estamos acá desde aquí a las 11 de la noche, donde se decidió, se decidió después de una asamblea de interclaustro tomar la universidad por tiempo indeterminado hasta esperar alguna, tener alguna respuesta. Bueno, es importante recalcar que esta, esta toma es una medida de lucha y una medida de lucha social. Actualmente la Argentina está atravesando un contexto de crisis, tanto en lo económico, en lo político como en lo social, donde se ven vulnerados los derechos del sector de los trabajadores. Esto nos afecta como estudiantes porque también se ven vulnerados nuestros derechos a través del recorte en el presupuesto de educativo, recorte en el presupuesto destinado a infraestructura, en el recorte a las becas y demás cuestiones. Nosotros venimos llevando a cabo un proceso de lucha que consiste en tomas de las universidades en todo el país y en movilizaciones también como marchas. dos edificios tomados de las universidades nacionales de todo el país eh, en un contexto donde el gobierno nacional respondiendo a los intereses corporativos de, la, de los poderes económicos extranjeros intenta quebrar al pueblo, intenta quebrarlo con hambre, con ajuste, con represión, con medios que mienten, pero estamos en Argentina en pie de lucha por los sectores populares, por nuestros niños, por nuestros abuelos y por nuestra familia. Así que desde acá queríamos compartirle, estamos terminando con una manifestación histórica en la ciudad de Villa Mercedes que hace más de 20 años que no se daba. Eh, queremos mandarle un saludo grande a los hermanos venezolanos de 
eh, la zurda conducta que están luchando contra los medios hegemónicos y también contarles que acá en Mendoza venimos en un escenario de lucha estudiantil muy grande, se han tomado el rectorado, varias facultades y no sabemos cómo va a seguir, pero nos vemos en la lucha. Así que rompamos con el cerco mediático y saludo a Zurda con... Un abrazo revolucionario gigante para ustedes, compañeros y compañeras de la Zurda Conducta y muchas gracias por disfrutar. Un saludo fraterno a los compañeros de Zurda Conducta que todos los días rompen con el cerco mediático. Así que desde Argentina un fuerte abrazo y a seguir encontrándonos hermanados en la lucha por una patria grande, justa, libre y soberana. Bueno, allí ven a los compañeros de Argentina echándole un camión y los estudiantes. Fue nada más el tarifazo. Porque la gente que dice, ay, pero que suban un poquito la luz para que el Estado recapitalice todo lo que ocurrió con el saqueo de Cristina. No es nada más el tarifazo, sino que ahora están leyendo de recortes de infraestructura y de educación y además recortes en salario que no le pagan a los profesores. O sea, el gobierno bueno, la esperanza, el cambiemos, para salir de la izquierda, llega a la derecha, América Latina, la esperanza era Macri, era Macri. Macri, ¿qué te pasó? Era, era, era la, 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 la carta bajo la manga. Y fracasaste, brother. Qué terrible, qué, qué rechera debe estar pasando María Corina, Lilian Tintor y toda esta gente en este momento. Porque además tienes al pueblo en la calle y tienes a los jóvenes ahí, a los estudiantes, tomando 40, 42 universidades, 42 edificios universitarios. Pero ya va para pa decirle, porque dice, aquí también hay lucha estudiantil, es lo que van a decir, ¿no? Ajá. Vale. Pero ellos tienen allá tomadas las universidades, pero siguen dando clases. Aquí. En cambio, la señora Cecilia García Rocha, aquí cuando dice, vamos a tomar una universidad para irnos a paro. Y el paro lo que hace es irse de viaje con toda la plata que se roba la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo está Cecilia García Rocha? Regresa, Mela, noches. O sea, brother, lucha justa la que están viviendo allá. Macri le pide plata al Fondo Monetario, compromete al Estado argentino, compromete al, al, las riquezas de Argentina y le saca la plata al bolsillo de los trabajadores y le dicen, paguen ustedes la deuda que yo estoy agarrando acá. ¿Quién tiene ese plan? ¿Tú recuerdas la llamada de Lorenzo Mendoza con Ricardo Hoffman? Claro. Que decía que le iban a pedir 50 mil millones de dólares al, hermano, al Fondo Monetario Internacional. Y ustedes querían votar por esa gente que además venden arepas pinches en Nueva York, o en Washington, no sé dónde está, o en Connecticut, o en Pensilvania. Entonces, bueno, son cosas, hay que aprender de, de, de lo que está ocurriendo en Argentina. Por favor, si usted quiere neoliberalismo, vote por algo que se parezca a Macri. Es excelente, miren, 60% de impuestos, que se dispara el dólar y todo eso, y además el Estado se olvida de la gente, porque el neoliberalismo... De una manera no, yo no sé, el Estado no le importa a la gente, o sea, eso es aquí, que eso es comunismo, que, que es horrible, por favor. El Estado depositando a la gente en su cuenta para que aguante la pena con lo económico, eso, qué asco, por favor. Es parte de, de, de la maquinaria, ¿no? Psicológica que van exprimiendo a la gente. Ahí hay, hay, hay varios escenarios bien interesantes, ¿no? Porque durante estos pasajes de, de la guerra económica que aún no, no ha culminado, ya estamos en. Hemos ganado algunas batallas, estamos avanzando y ascendiendo peldaños allí, pero en estos, estas etapas de la guerra económica que hemos vivido, eh, la derecha, la oposición y las mafias financieras de Colombia y quienes manejan el dólar criminal lograron partir la, la población en, en claro. oro y los que manejaban divisas y los que no y vea usted por ejemplo en dónde se refleja este joven ustedes recuerdan y voy a insistir ustedes recuerdan a, a Norquis Batista y sí tengo una fijación ¿no? sí, sí, porque ya tengo que... derecho a tener una fijación con Norquis Batista el, el ya bastante pero, palo nos ha lanzado a nosotros pero tú te acuerdas no se el, el tema de los dólares o sea la crisis en Venezuela no sirve, pero yo estoy aquí en Cinecita, yo estoy en Cinecita comiéndome un helado de, de, de cuatro kilos. ¿Tú te acuerdas de esas imágenes? O, no, que no se consigue el año 2015, ojo, la población comía mango con sardina. Año 2015. No y promocionaban momento. carne delivery. Y sí. el este de Caracas, por decir una población, para englobar a la gente del cafetal, por englobar a un sector... Eh, eh, social, Por hacer no que referencia. tenga nada en contra con la gente del cafetal, saludos a las, a las doñas cafetaleras que ven su conducta eh, pues agarraban y mostraban en las redes sociales los lujos que tenían, bueno, todavía las redes sociales son para mostrar cosas bonitas, pero mostraban la rola de parrilla y la rola de cosas, que también hay camaradas que lo hacen, pero uno le lanza su crítica y le dice compañero, eso no es así, pero bueno, ala mostraban su rola de parrilla y sus cosas y la verdad y resulta que la gente en la calle a la que usted misma señora le iba a pedir el voto 
estaba comiendo mango con sardina. Para eso que muestra Capozote y denuncia allí. Para manipular a la gente, para que le bailen al son que usted tenga el dólar, es que querían la, 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 la divisa como tal. Porque en ningún momento yo vi a nadie diciendo, vamos a sembrar en esta tierra. <risa> Tanta paja que hablan de la producción. Aquí lo que hace falta es producción. Aquí lo que hace falta es producción. Aquí está esta tierra, échale pierna, compañero clase media alta. No, lo que pasa es que está muy jodido porque no se consiguen los insumos y tú sabes. Entonces, aquí está Agropatria para que te lance el insumo. No, lo que pasa es que... Y agarra el insumo, vamos a revenderlo y le regamos unos dólares. Claro. Ese es el tema, hermano, la actitud. La actitud y la ley que hay que meter las, la, la, los ganchos a la gente que esté jodiendo y que se esté agarrando la plata. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué dice por ahí el hombre? Okay, 22. No, es que 22. Hacer, no. ¿Sí? 22. 22. Bueno, vamos a hacer un poco de historia primero, antes de lanzar el video. El corralito, lo que se conoce como el corralito financiero, pasó un día en que, bueno, implosionó la economía argentina. Fue un compañero o una compañera que tenía una cuenta en un banco, fue a sacar su efectivo, su platica y le cerraron la puerta del banco en la cara porque no había dinero, se llevaron la plata, se llevaron los pesos, se llevaron los dólares, se llevaron todo. Este video no es del 2001, este video es de ayer. Vamos al próximo video y regresamos a la surda de Chávez. En este momento estamos en el sur del continente. No, yo, mis dólares tienen un encaje con cada uno de los bancos que son solidariamente responsables después de la cagada que se hicieron en el 2001. Entonces, no, no, te, vos me lo estás diciendo toda la razón. ¿No hay dólares? Listo. A ver, decímelo por favor a la cámara que no hay dólares. Decime cuál es tu nombre. Yo me acredité, yo soy Ramiro Sosa, quiero mis dólares. Dame mis dólares. Dame mis dólares, yo quiero mis dólares. Que venga seguridad, que cierren el banco, quiero mis dólares. Te vas a reputa madre que lo parió. Quiero mi plata. Satané y la concha de tu madre. Está todo vacío el banco de mierda este. A ver, ¿dónde están mis dólares? Quiero saber dónde están mis dólares. Banco de mierda, me van a hacer lo mismo que en el 2001, hijo de remil, puta. Quiero mi plata. Quiero mi plata. Me dijeron que no están físicamente la reputa madre que lo parió. Para que ustedes vean lo que pasa, cuando llega un señor y le dice, vamos a sacar a estos comunistas del carajo que están aquí, esta gente y que peronismo, pero ¿qué es eso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese cuento viejo? Eso son cosas del ayer, marxismo, por favor, ya basta. Vamos con, con lo nuevo, el chocolate dulcito, y lanzaron a Macri con los globos amarillos aquellos y, y cambiemos. Tenemos una Argentina donde quepamos todos. La cosa se trata es de sumar, pero lo que viene por detrás es destrucción del de, eh, capital nacional, introducción de transnacionales, monopolio financiero, monopolio extranjero, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial... Quebrar la economía, pedir un préstamo, robarse el préstamo. ¿Robar los ahorros a la gente? Robar los ahorros a la gente. Sí, porque tienes que hacer que el pobre pague la crisis. Además, que, que pague la crisis que genera el rico. Que además, recuerda, Nera, que mientras el pobre es más pobre, vende su fuerza de trabajo mucho más barato. Claro. Y el rico, para poder sobrevivir, y el rico acumula mucho más capital. Entonces, el señor Mauricio Macri lo que hizo fue caer... A mí me encanta esto. Me encanta esto, porque fíjate, la gente que emigró a México... Migré a México para que ganara López Obrador. Ah, una maravilla. Está claro. bien, bueno, huí del comunismo para llegar allá. Vamos a ver cómo llega el señor López Obrador cuando le toque asumir el poder. Y bueno, esperemos que, que haga un gobierno para los mexicanos, para, para el pueblo. Ahora yo migro a Argentina con la esperanza de Macri. Bueno, y resulta que me consigo con, con el señor eh, eh, paquetazo que le metió allá, con el señor paquete de ajustes y de... Y con una tipa como Patricia Bullrich, que es la, la ministra de, de, de Asuntos del Interior... Mm -hmm. Que la tipa no le tiembla el pulso para mandar a la tiga a cualquiera. Claro. Viejitos, señores, muchachas, embarazadas, tal. Ya les gusta para ti a gente. Sí, de le hecho, echaron la policía a los profesores de educación media. Que, que, de hecho, se ve una patrulla de la policía fera de la Argentina atropellando un trabajador de los astilleros. Y el otro ministro dice, bueno, ahí se evidenció claramente cómo una persona atropelló a la patrulla. O sea, son niveles, loco. Sí, no, pero es que hay que entender la agresión. O sea, la, la patrulla... Y, no, y te aseguro, chocan a la persona y se baja el conductor, birro, ¿qué pasó? Mira, le rayaron el parachoque. No les interesa a la gente. Es lamentable, de no les interesa a la gente para nada. ¿Qué es lo que les interesa? La plata, la plata y lo que les puede ingresar, porque dicen además, no, tenemos una crisis horrible y necesitamos apoyo de capital financiero internacional. ¿Qué significa eso los dólares? 
Y como hay crisis, porque la racha es la derecha, ¿cómo, cómo genera eh, riqueza de todo? Y como hay crisis, entonces necesitas fundaciones y necesitas apoyo. Como siempre. Y meten las ONG. Como siempre. O sea, si en, mira, eh, y ahí, y ahí, porque he escuchado gente, por la medida bajita, por lo menos una ONG le bajan como uno, eh, National Endowment for Democracy, ¿no? por lo menos unos 100 mil dólares allí anuales para que, pa que vaya bien. Ah, Eso para los gringos no es nada. Tengo una impresora de dólares ahí, es la, es la, es la economía más, más ficticia que hay, los norteamericanos imprimen dólares y dale y mándalos para allá para Venezuela. Mira, el gran pote de humo en Argentina para poder meterles el paquetazo a estos compañeros. Allanamiento y... Esa junta inquisitoria a la compañera Cristina Fernández de Quirre. Vamos a este video y ya regresamos a la zurda de Chávez. El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denuncia la presencia de una sustancia tóxica en su domicilio en Buenos Aires tras el registro policial. Carlos Veraldi aseguró que varias personas que limpiaban el inmueble tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia. Ricardo Romero tiene los detalles en directo. Hola, ¿qué tal Ricardo? Cuéntanos qué más se conoce sobre esta noticia. Hola Liana, es un gusto saludarte. Lo ha hecho el abogado Carlos Veraldi a través de un comunicado. Ha expresado que se halló un tóxico o que creen que pudo haber habido un tóxico en el operativo realizado en la última semana en el departamento de la ciudad de Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner. Hablamos de la propiedad ubicada en Uruguay 1306. Allí las personas de limpieza que realizaban las tareas posteriores al allanamiento, cuando estaban realizando las mismas sintieron una picazón en la garganta, una dolencia muy fuerte, dolores de cabeza recurrieron al hospital público y allí eh, establecieron que estaban eh, parcialmente intoxicadas y que tenían que guardar reposo por 48 horas. Eso ha sido presentado en el marco de una serie de irregularidades que el abogado ha dicho que también involucra, el, por ejemplo, la prohibición del de, eh, ingreso del abogado a cada uno de los operativos que se realizó, no solo en Uruguay 1306, sino también en el sur de la República Argentina, hablamos de la provincia de Santa Cruz, y por ejemplo ha puesto foco en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Calafate, donde allí estuvo Estuvieron 37 horas trabajando los policías federales y dijo el abogado que el trato ha sido totalmente discrecional. Ellos iniciaron el operativo y lo terminaron cuando quisieron sin que haya algún letrado que pueda custodiarlo. Debemos destacar que desde el hospital de clínicas de la ciudad de Buenos Aires confirmaron que tres personas fueron atendidas con un cuadro de intoxicación. Y es el propio jefe de la policía federal, Néstor Roncanglia, quien habló y dijo que de ninguna manera se utilizó un químico que pueda perjudicar a las personas, ya sea en el propio operativo o en situaciones posteriores y ha dicho también que se ha utilizado el máximo profesionalismo con los expertos ya sea en la zona de búsqueda de evidencia o en tema de explosivos o en lo que es allanamientos y que en ningún momento se dejó de lado el profesionalismo al momento de actuar en Uruguay 1306 y garantizó también el resto de los operativos. Ahora habrá que esperar no solo la presentación que ha hecho el abogado Carlos Veraldi sino también lo que eh, refiere a una investigación que se inició el viernes pasado a partir de la presentación de nulidad del operativo por parte del letrado de Cristina Fernández de Kirchner, eso irá en paralelo a esta causa denominada de los cuadernos que hasta el momento tiene dos personas prófugas y al menos 18 arrepentidos. Bueno, un operativo, Ricardo, sin precedentes. Más de 200 funcionarios policiales, incluyendo agentes del orden público, para hacerle el allanamiento a la residencia de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. O sea, una un exabrupto de niveles, así como que tratando de, de decir, bueno, nosotros tenemos el poder, nosotros aquí hacemos y deshacemos, porque bueno, además el pueblo argentino estaba convocando a hacer vigilia y bueno, hacer un respaldo y un apoyo ahí a la compañera. ¿Qué encontraron? Nada. ¿Qué dejaron? Elementos tóxicos que causaron eh, afecciones de salud a algunos compañeros del equipo de la, de la compañera Cristina. Mira, aquí me pasaron una, una información bien, me pasaron dos bien interesantes, a ver si puedo leer las dos. 1136. Vamos Dice, el TCJ en el exilio, no, chico, o sea, aquí es el delirio, escucha, escucha. El TCJ en el exilio es como un señor mayor, con todo el respeto, con Alzheimer, quien durante una parrilla familiar se aparece en el patio desnudo pegando gritos, o sea, que es una, una cosa loca, pero... De verdad que es lamentable. Fíjate, aquí rapidito me están pasando este, este análisis. Un saludo al compañero general Pablo Bajón, quien nos acerca este análisis firmado por Samuel Moncada. Después de escuchar a Marco Rubio citando su conversación con John Bolton del Consejo de Seguridad Nacional, estoy propenso a pensar 
que estamos en otra fase más peligrosa de la agresión. Estamos hablando de, una, de la securitización del tema migratorio, la manipulación de un tema socioeconómico para convertirlo en un asunto de paz y seguridad regional. Las amenazas militares del portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, los comentarios de Rubio anoche, la gira de Matis por la región, los movimientos militares de Brasil, Temer señalando que Venezuela rompe la hegemonía regional, el canciller de Colombia anunciando en la ONU que el impacto migratorio y salud y educación ya es también un impacto en su seguridad. Los ejércitos militares de Colombia, las declaraciones de Almagro pidiendo mayores sanciones contra Venezuela, el desconocimiento del presidente Nicolás Maduro, las amenazas de corte de venta de petróleo eh, de Estados Unidos a Venezuela, la declaración de incapacidad para pagar deudas de Brasil, etcétera. Todo nos dice que no se trata de una resolución sobre migrantes, sino de la declaración claro. de un causus belis contra Venezuela. Ya, ya no hay ningún tipo de alteración del orden público en las calles aquí en Venezuela, que fue la primera excusa que ellos querían este, eh, lanzar allí sobre la mesa, el tema de una intervención, bueno, para restituir la paz en la patria y no sé qué, y bla, bla, bla. Bueno, no está pasando nada de eso, entonces el tema es la migración que ellos le vendieron aquí a la gente porque sí, le hicieron que perdieran la esperanza y que bueno, terminaran este, compañeros como parte de los reportajes que mostró la compañera Madeley en días pasados y que bueno, que se creó un nuevo plan que es de vuelta a la patria. Sí, señor, Allí cierra casi señor. la OIM y ACNUR. Uh -huh. eh, participan en sesión el 5 de septiembre, estarían validando el inicio de hostilidades con amenaza de uso de fuerza militar con carácter preventivo para defender la seguridad de Estados Unidos. Una cuestión que ocurre acá en, en, en Venezuela, Imagínate. ¿no? O sea, amenaza de seguridad ya bastante lejos, eh, una cosa que pasa aquí. Como que tú le digas a un señor que vive en Maracaibo, tu, tu familia es una amenaza para la mía. Eh, hay que decir en todas las agencias de la ONU y en todos los foros multilaterales y en todo lugar que la OEA estaría apoyando deliberada o inadvertidamente de qué se trata, se trata de una acción de fuerza contra Venezuela, no es una resolución sobre migrantes la OEA es una plataforma de la agresión, de la guerra que es importante en este caso negro? A, a, a consideración personal, no, la masificación del mensaje es indispensable en este momento de la lucha en este momento que nos toca vivir es decir Oye, si usted tiene buena, una buena historia que contar en Venezuela, y yo creo que la apertura de canales en, en, en diversos idiomas es vital en este momento. A quienes tengan proyectos de redes sociales allí, bueno, que quiero de repente decir una cosa, eh, un ejemplo, para transmitir noticias de Venezuela en, otra, en otros idiomas, levante esas redes. Quien tenga un, un chat de WhatsApp, levante eso y hay que hacer información. Mira, los grupos de Twitter pendientes con eso. Alerta a todo el mundo. Porque la intención del Estado venezolano es generar paz estabilidad a lo interno de la nación y que regresen los compañeros que están afuera que la están pasando sumamente mal que la están pasando muy mal peor que lo que, que, lo que pasaban acá y denunciar todo el intento de agresión que se está llevando en este tipo de espacios internacionales medios de comunicación alternativo por favor todo el mundo pendiente Masificación de las buenas noticias de nuestra nación y masificación de la denuncia sobre la posible agresión, bien sea jurídica, bien sea militar, bien sea económica contra Venezuela. La operación que está en proceso afecta muchos intereses económicos en Colombia y gran parte del Partido Republicano Norteamericano está involucrada en ese, en ese proceso eh, de lucro, que son las mafias de la gasolina, que están vinculadas a las mafias del narcotráfico en Colombia, porque la gasolina se usa también en la producción de coca. Obviamente. Pero precisamente porque se enriquecían además, quienes producían coca ahora se enriquecen del negocio de la gasolina, y reitero, con la gasolina no extraditada. Mira, vamos a ver este reportaje de un canal de televisión peruano sobre el regreso de los compañeros a la patria, y no pierda detalle, porque ahí van a aparecer personajes que tienen mucha responsabilidad en lo que están sufriendo los compañeros venezolanos en tierra extranjera. Vamos a reportar y venimos a la fruta conmigo. Los venezolanos regresaron a su país en un vuelo financiado por el gobierno de Maduro. No comíamos como, como tenemos que comer. Que lo vivamos en Venezuela no importa, estamos en nuestra tierra. Con este argumento, cerca de 100 venezolanos hicieron una larga cola al interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero esta vez para retornar a su país, donde señalan mejorará la situación. 
vamos a volver a la patria y vamos a aceptar eh, los beneficios que nos está dando el gobierno nacional. Pues. ¿Esto qué beneficios les está dando? Bueno, eso ahorita no se lo podemos explicar ni tampoco decir, de eso lo, nos reservamos, pero sí vamos a tener nuestro beneficio. Luego de viajar por más de cinco días por tierra, hacer largas colas en la intemperie para obtener los documentos que les permita trabajar de acuerdo a ley en el Perú y gastar hasta la última moneda apostando por comenzar de nuevo, aseguran que están desanimados por las adversidades. Yo realizaba ventas ambulantes con mi madre, la acompañaba a realizar ventas ambulantes, pero igual así sentía la xenofobia de la gente por la calle, nos gritaban que no fuéramos los venezolanos de su país porque estábamos estorbando. Los vendedores ambulantes y peruanos, y los peruanos hombres, este, morbosos con las mujeres, le miraban, le piropeaban y algunas veces hasta las perseguían. Esta joven venezolana no fue la única que asegura tuvo una mala experiencia. Algunos de ellos nunca conocieron lo que es tener un día de descanso y según denuncian la discriminación afectó hasta los niños. Ya llegué ganando ya menos de 100 soles en la semana, o sea, por ser venezolano. O sea, ¿Cuántas trabajabas? de 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, ¿Y tenía días de descanso? No, trabajamos de lunes a lunes. Fui a comprarle comida a mis hijos y tenía una gorra diciéndole no le compro a, a venezolano, no le vendo a venezolano ni le compro a venezolano. No, no, ese día no nos vendió nada, tuvimos que comprar en otro lugar. La inseguridad ciudadana también perjudicó a los inmigrantes que incluso fueron estafados para realizar los trámites para su legalización. A mí, a mí y a mi esposa nos robaron cuatro veces, mamá. nos quitaron 1.500 soles. A mi esposa le robaron el teléfono, entregamos una plata para sacar unos papeles, sellaron la plata y nunca nos sacaron los papeles. El vuelo de retorno a Venezuela fue financiado por el gobierno de Nicolás Maduro. Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, sostuvo que esta iniciativa formaría parte de un plan para descalificar a sus compatriotas instalados en nuestro país. Yo, ayer hacemos el breve comentario. Este señor Oscar Pérez, hace algunos meses, se abortó en el aeropuerto internacional de Maiquetí tiene una operación de extracción de chamo a Perú. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Con papeles chimbos, permisos chimbos. Estos tipos cargan unas cosas con unas compañías que están en Instagram, uh -huh. que dice bueno, este viaje, se montan en el autobús, no sé cuántos dólares, pasan Colombia, ta, 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 Ecuador, ta, 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 y te prometen incluso estas agencias de viaje, trabajo cuando llegue, el tema de agilizar los papeles. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que han hecho? Hay una compañera embarazada que ya lo contaba, este, trabajaba desde las 6 de la mañana también hasta el de las 3 de la mañana, casi que un día completo, con seis meses de embarazo. Los tenían en un restaurante, en la parte de arriba del restaurante, Ricardo, los tenían como que durmiendo cuando a, a, al mes de trabajar le fueron a pedir, este, mira, y el pago, bueno, yo te estoy dando comida, uh -huh. te estoy dando techo, conformate con eso, y además si no te denuncio, porque aparte le quitan los pasaportes, el tema de las tratas de blanca, chamas que han sido rescatadas de centros de prostitución, y por ahí era, había un, una imagen que tenemos por allí, esa. Aquí. Si no la puedes ponchar allí ese teléfono en verdad, la vergüenza. Es el teléfono de la guarimba, así que para nada. Este es, es el patriota. Es más. Policía viola a Veneca. Primero, el, el, el tratamiento despectivo hacia el gentilicio venezolano. ¿Qué pasó? La muchacha pidió apoyo a la policía en Perú. El policía llegó, se le metió en el cuarto la encañonó y la violó durante tres horas. Pero como es venezolano, tienen un tipo de derecho. ¿Sabes qué? Es... Lo de, de, disculpa, yo adelante, 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 adelante. lánzate. Yo lo decía al principio, cuando se empezaron a ir todos, uh -huh. porque la diáspora, todos tomaban fotografías de los anaqueles llenos de los supermercados, uh -huh. pero nunca mandaron una foto de un carrito lleno de ustedes comprando, porque no les alcanzaba la plata en condiciones de esclavitud. Ricardo, tú que estuviste allá cuando la cumbre, que se trajeron 11 chamos, que fueron los sí, primeros el día, que el día martes, el día martes eh, tenemos... La presentación de nuestro documental en Perú, ahí en Cancillería, no sé si de repente da foro, pues vamos a tratar de hacer como una especie de pequeña gira por algunas universidades. Perusuela, el sueño perdido, el paraíso perdido, perdón, ya se me está olvidando el nombre. Perusuela, el paraíso perdido, para que ustedes vean lo que es publicidad engañosa. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué ocurre ahí? El señor Oscar Pérez, un saludo a Oscar Pérez, que además tiene relación 
con un hijastro allá en Miami al que le dieron una cachetada gigantesca en la UXA. Uno se entera de todo acá en surda conducta, o sea, es como la bomba, pero política. Pero que tú seas de familia. Claro. Entonces, fíjate, vez, ah. ese no fue el que la ganaron la casa en estos días de Claro, papá, el mismo. Que a su vez, la sobrina de ese tipo es la hija de los sí, Son las mismas. Y que no lo quería el padrastro. La misma gente. Que no lo quería el padrastro por una cuestión de homofobia. Y nosotros no entendemos no, por el problema, hermano. La izquierda recibe a todo el mundo y te, vamos Ahora, a construir, vamos a echarle pierna. Porque nosotros no tenemos que decir que es un problema, una cosa. No, 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 no. no. Todo el mundo aquí tiene derecho, hermano, derecho. Y, y usted, bueno, entendemos que se haya ido del país por cuestiones familiares y no por cuestiones económicas y está en Miami viviendo de pinga. Pero fíjate, el caso de Oscar Pérez. Véngase para acá, para Perú, no sé qué más. Tengo la agencia de viaje, en la agencia de viaje sacó dólares. Claro. Pagándote el, vendiendo este pasaje. Tengo a la excelente el trabajo que se está haciendo en el SAIB investigando los tipos que tiene la mafia con los pasaportes. Yo estuve ahí por allá, eso es otra cosa. Es otra vaina. Eso es otra cosa. Así es. Así es, y, no, y además que tienes un montón de gente ahí, no dejan hacer llamadas dentro del Saime, le quiero mandar un saludo a toda la gente de seguridad del Saime, o sea, uno se siente allí, se acabó. Eh, no voy a decir como dónde, pero se va a sacar el teléfono, epa, ¿por qué motivo? Había gente que se sentaba ahí todo el día, ru, 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 ru. Ay, y, y de gestores, de gestores, y diciendo, diciendo y se metían cuatro mil dólares sentados en una silla, por toda la mafia que había dentro del Saime, pero eso son cosas, eh, eh, denuncias que ya por debajo, las autoridades eh, mostraron su... Sus pruebas con. Pero tenemos allí. Tenían la agencia de viaje. Tenían el tramposo aquí en el SAIM y tenían el tramposo aquí que, que te hacía la, el apostillado, el título y la cosa, ¿no? Entonces ya tenías la ruta para salir. Además allá tienen la posada. ¿Cómo es la posada? Bueno, una casa para que te quede la cosa con 300 venezolanos. No te, te vas a sentir como en casa, tú dices. Con el cariño, no, porque tienes 30 venezolanos metidos allá adentro. ¿Entiendes? Chévere. Pero además, ellos necesitan ayuda porque no pueden solos. Y también tienen la ONG. Entonces no te cobran nada más la posada, el pasaje, la trampa aquí, la trampa con no sé qué, sino que además le cobran a Estados Unidos por montar una ONG que les va a dar dinero para ellos poder hacer esa acción humanitaria. Pero eso no es todo. Además tengo para darte trabajo. Y tienen un montón de empresas que si de juguitos, que si de soda, que si de refresco, que si no sé qué más. Y los lanzan a la y calle. Y te lanzan para la calle a vender jugo, ¿verdad? Entonces, tú me produces en mi empresa. Pero espérate, que aún hay más. Tú te preocupas por tu familia. ¿Y qué vas a hacer tú cuando estás en otro país y ganas plata, no sé qué? Y hay crisis económica. Trata de mandarle alguito. Mandas platica. Y también tengo la casa de cambio ilegal. De la que, por ejemplo, hola Norqui, ¿cómo está? Era eh, figura publicitaria de la que el señor eh, Oscar Pérez tiene montada y un montón de casas de cambio a través de Instagram, no sé qué más, o cambiando por Bitcoin o lo que sea. Y también se lucra de la comisión por transacción de remesa. Mira, a mí es un negocio decir, redondo, me, me compadre. Causa profunda rechera, y me disculpa la, la expresión. Camaradas, vale. Camaradas formados, compañeros preparados. Y lo voy a decir por la calle medio. Incluso, vale, está aquí, Premio Nacional de Periodismo, sí, hermano. Sí, señora. Se comieron el cuento, se comieron el cuento, loco, y, y estaban en condiciones mucho mejor que, que otra gente, porque aquí hay gente que se ha pasado más. Estaban reyes, vale, reyes, 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 estaban reyes. Y se fueron a perseguir un sueño extraño de unos políticos que hemos combatido toda la vida. ¿Para qué, hermano, hermana, para vender tisana en una plaza? Uh -huh. Para que te digan cuatro cosas y te digan, mira, te doy dos soles y te, y te dejan meter mano. Uh -huh. Para bañar perro. Pase de garzón, porque ah, el nombre de garzón, el sonero claro, suena feo, pero garzón... Que no hay trabajo este, que demerite, pero hermano, los están humillando, Ricardo, los están pateando, y eso le duele a uno. Los tratan de beneco, de marginales, de malandro. Tú que ver lo que escribió ni tu pera Osuna con respecto a la llegada de estos noventa y pico compañeros. Es que se les acaba la semana. noticia. Tengo información que esa gente es entrenada del G2 cuando vale, es ridícula. Qué estupidez. Eran compañeros que se estaban muriendo de hambre, ¿vale? Allá había un compañero que lo dice uno de los reportajes más de ley, el tipo que hay en indigencia, Ricardo. Y como no tenía ya ni para comprar comida, el tipo se empezó a hablar pega, ¿vale? Para quitarse Mira, el hambre. Nosotros teníamos, Esto fue lo que hicieron con los chavos. Nosotros cuando regresamos de... de y quiero mandar un saludo a toda la gente de Cancillería. Eh, cuando nosotros regresamos allá de la, de la cumbre de las Américas, Hubo uno de los muchachos que venía que traía una especie de, de no sé si era, no sé cuál es la condición eh, eh, psiquiátrica o ne, ne, neurológica. Tres, tres. Es Estaba mal, paralizado de cuerpo. Imagínate. Completamente. Y espero que, que ese pana esté mucho mejor hoy día. Espero que esté muchísimo mejor. Nosotros respetamos la historia 
eh, vamos a tratar de ver cómo, cómo trabajamos eso para el foro del documental. Pero Negra, una persona que trabajaba casi 18 horas al día. Iba a su casa en traslado, obviamente, vivía en una zona así, quizá, digamos, Caracas, Valles del y media hora. Entonces, media hora yendo, media hora viniendo, 19 horas. Quedan 5 horas. Para cocinar, para lavar, para pasear, para lo que sea, para vivir, para autosatisfacción, para lo que te dé la gana. 5 horas. No te alcanza para nada. La persona no dormía, compadre. ¿Y qué ocurrió? El cerebro. Se tiró como una especie de shock, allí no sé cómo funciona esto, no soy eh, eh, especialista en la materia, pero la persona estaba en un shock producto del estrés claro. laboral. Y no estoy hablando de estrés laboral, y estaba trabajito, porque por ahí salió el, el imbécil del brujo, no sé cómo se llama. Ah, el, bueno, que los han llamado de flor. Claro, antes que, no que decían, qué. hermano, vente, echale piernas, yo estoy orgulloso del venezolano, mi pana por el que la está pasando mal y se quiere venir para Venezuela. No va a patear. Que se venga. No va a patear. ¿Qué propuesta han hecho ustedes, económica, de trabajo, agrícola, que se la pasan diciendo, ya lo que hay que levantar la producción? ¿Qué Pero propuesta cuál, han hecho? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuántas hectáreas de tierra? Claro. ¿Cuántos metros de tierra? ¿Cuántos conucos tienen? Ninguno. Y a la gente que está acá, a la gente que está todavía pensando en migrar, señores, no agarren consejos productivos, ni consejos constructivos, ni crítica constructiva de la gente que no ha construido nada. Me han pegado nunca un bloque de estudios. La gente que está afuera se lucra de hablar más de Venezuela. Y los influencers no son una experiencia productiva. Son unos parásitos. Porque ellos se lucran de la desgracia y de la lástima y de la cosa. Y están ahí haciendo cosas, ay, de humor y chistecito. Y entonces empiezan a la publicidad y la cosa. ¿Cuál es todo el pedo del avión? Se les acaban las horas de rodaje en, en, en el noticiero. Se les acaba el centimetraje en los periódicos. Se les acaba la noticia. Nos vamos. Entonces, bueno, quiero mandarle un mensaje a la gente que le está echando bola afuera. Y los que están aquí también. Aguantando. Y le vamos, y le Mira, vamos a echar pierna para estabilizar la vaina para que esa gente porque regrese. ya nos vamos, te comiste Ofío. todos los 10 minutos que Sabroso. quedaban. Acabaste Quiero con mandarle un saludo a esta señorita no. que está aquí. Hola, ¿cómo está? ¿Quién? Ah, hola. Mira, vamos con los Twitter, <risa> rápidamente, rápidamente. Hilda José, completamente de acuerdo, aquí deben jugársela con los millones de valientes y patriotas que nos quedamos en nuestro país apostando a la patria. Nicolás Ferraz está jugando con nosotros. Ricardo. Arroba Carlos M7. 8. Saludos de Rubio, pero no Marco. Esperando que le pongan la lupa a este municipio. Este municipio está priorizado. Roba Dar Toto. Ojo, estaba mirando porque el pasaje lo están cobrando a, a tres o cuatro soberanos. Para Guatire, Caracas, La Rosa, Caracas. Y a partir del lunes empezará a cobrar. Y bueno, hermano, gaceta en mano. Esa es la, esa es la ley. Arroba 1977. Ese tribunal de pacotilla es más falso que un billete de 15 desde Mérida, Patria Muerte, carajo. Así es. Arroba Iturbe 1971. Ricardo, camarada, lo más increíble es que allí en Sabana del Blanco los opositores rajados, que tú sabes cuáles son, se sacaron el carnet del partido Pesú. ¿Qué tal? Yo creo que fue el de la patria, camarrito. Arroba Yusefena, está bueno el programa, sigue cayendo de la máscara al enemigo, la Angola, Tamayo, Bravo, Rubio, la misma gente deseando de plomo a Venezuela, menos mal que quieren a Venezuela. Arroba DJ Gustavo Díaz, sin dólar today, sin sanciones, sin OEA jodiendo, sin saboteo económico, sin robo del cono monetario, entonces se sube, expliquen esta vaina hoy en Argentina, no hay nadie que explique eso, hermano. Eso no lo explica nadie. Y arroba, arroba. F. Carballo 24. Luego de aplicar la medida respecto a la venta de gasolina en los municipios fronterizos, es fundamental la vigilancia, si es posible, por GPS de las gándolas. Sí, GPS para sí, gándolas. GPS hay que ponérselo a todo el mundo. Me aquí, quiero mandarle un saludo a los compañeros del sistema aragüeño de comunicación popular en sintonía con su la conducta. ¿Qué hay aquí, por ahí? Este que está aquí. ¿Quién? Lidice Núñez. Lánzate un saludo a Lidice Núñez, que está de cumpleaños. Hola, Se quedó sur la conducta. Hola, Se quedó esta gritería. Lidice, feliz cumpleaños. Activa, invítanos, bríndanos torta. Aquí somos como 20 personas en el estudio. Vamos Ande. a la chulo para tu casa. ¡Lánzate! Mira, nosotros nos vamos. Nos vemos el próximo jueves con más información. Y aparte nos vemos por las redes sociales. Esto fue Zurda Conducta en un viernes lleno de gripe. Mientras la gente rumbea, nosotros aquí echándole un pichón. Este es un equipo ganador. Venga, viejo, vámonos, nos vamos. Mira, a que se vaya bailando también la moderadora. Uh. Y vamos a bailar todo.